ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀምራለሁ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት የአሁን በቃሊቲ የድሜል ከስረኛም የአቶ አንዱ አለማራጊ ያልተ ሄደበት መንገድ መጻፍ ዛሬ ለነባብ በቃ ያልተ ሄደበት መንገድ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ የህዝብ ጉንነት ክፍል አላፊ አቶ ዳንኤል ተፈራ አሁንም ይናገራሉ በደግራችን ላይ የተሰራቸው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነውና ከሰዓት በኋላ መጻፉን ማዘር የሚፈልጉት በሰልፍ ሲወስዱ ባይን ደብረቱ ተመልክቻለሁና በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ አራት ኪሎና ፒያስታዳኝ ነበር እኔ መጻፍ ለጋዜጣ ያለው የተሸጠ ያለው ለጋዜጣ ያለው የተሸጠ ያለው ማለት ምንም ማጋነን አይደለም ሁሉም እኔ ተናገርኩ ሰላም ተናስተልን እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው ጥቅም 26 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ማክሰኞ ጅጅጋም አሁንም በውጥረት ውስጥ ናት ኖዋሪው የመንግስት ስጋት ምን እንደሆነ ባያውቀውም ፍተሻ ቁጥጥሩ ግን ወነተኛ ስጋት ሆኖበታል ዛሬ የጅጅጋ ኖዋሪዎችን አንነጋግረናል ከስራ እየተባረበ የተለያዩ አርቲስቶች የበንክስ ባለስልጣናት አካባቢውን ጎብኝተው ህዝቡ በተሻለ ሁኔታ እንደሚኖር ትልቅ ለውጥ እንዳለ ሁሉም በእኩልነት እንደሚኖር በአዋሳም ቀዳሚ አንድ ጀርመናዊ መገደላቸው የተነገረ ነው የአይን ማኝ ከአዋሳም ለኢሳት እንደገለጹት ቀዳሚ ለሁዳት በያ መሃል አዋሳ ላይ በስለት ተወክተው ከተገደሉት ጀርመናዊ በኋላ ፖሊስ የተጠናከረ አፈሳ ያደረገ ነው ዘልባትም ሰውየው የዩኤን አሯን ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ ጀርመናዊ መሆኑን ነው በሰዓቱ ወርቃ 40 ሺህ ብር የሚገመት ብር ይዞ እንደነበረ ግን ምንም ተዘረፈ ነገር የለም ግን እስካሁን ባለው መረጃ የገዳያው ማንነት ጋላት ማወቅ ከተጠሩ ሰዎች ሴቷ ፈይዳለች እና አንዱ እንዳሮት ነበር ይባላል ብር ይዘረፈው ነገር የለም ሰውየው ፖሊስ ለምን ለማጣራት ያደረገው ጥረት እስካሁን ምንም ያገኘው የተገኘው ግሬ የለም በደምነት ከፍተኛ የሆኑ አፈሳዎች አሉ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ አዋሳ ፖሊስ መምሪያ ደውለን አልተሳካለንም አዲስ አበባ ጀርመን ኤምባሲም ደውለን ነበርም ከስራ ሰዓት ውጪ በመሆኑ የሚያስተናግድ ሰው እንደማይኖር በደምጽ ተቀርጾ ከተቀመጠምላሽ መረዳት ይችላል። 
Sie haben die deutsche Botschaft in Addis Abeba erreicht. Die Botschaft ist derzeit geschlossen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 13.30 Uhr. የአዋሳውን የአይን ማኝ ምስክርነት ለዛር ይዘናል ባለፈው አሙስ የግባኝ ማመልከቻቸው ውድቅ የሆነባቸው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀ መንበርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የአቶ በቀለ ገርባ ባለቤት መምህር ታና ረጋሳ ዛሬን ከኢሳት ጋር ናቸው መምህር ታና ረጋሳም ስለ ባለቤታቸው ይግባኝ መነፈግ በአጠቃላይም ስለ ቤተሰባቸው የሚሉን አለ። በሰሜን ጎንደር ዞን ምራብ አርማ ጮረዳ ያብራ ጅራና አብድራፊ አክባቢዎች ወደ ትግራይ እንዲካለሉ የተጀመሩን ክስቃሴ አሁንም በውጥረት ታጅቦ ቀጥሏል። ከትላንት በስቲያም በአብርሃ ጅራ ከተማ የተጠራው ድንገተኛ ውይይት የዝቡን ቁጣ ቀስቅሷል። ይህንን ክስቃሴ በመቃወም ወደ ምራብ አርማ ጮረዳ ነዋሪዎች ለወረዳው አስተዳደር ቅሪታ ቢያቀርቡ ምላሽ በማጥ አታቸው በራሳቸው ተሰብስበው ውሳኔ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ነው የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር ድንጋጤ ውስጥ ይገባው የዞኑ ባልስልጣናት ህዝቡን ሰብስበው የሚባለው ሁሉ ውሸት ነው የኢሳትና የግንቦት ሰባት ወሬ ነው ሲሉ አስተባብለዋል ህዝቡ ግን አልተቀበላቸው አቷሹን አብራር ጅራና አብድራፊን ለትግራይ ለተሰጡ ነው ብለው የተጋፈጠው ህዝቡ ብቻ አይደለም የቤራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባላት መንግስት ላይ ተቃውሞ አንስተዋል በዛሬው ስርጭታችን ሁለት ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ሊደርሱ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋለ ስለ ኢትዮጵያና የብር ጠብታ የብር ጠብታ ዝግጅታችን የመቀሌው ዩኒቨርሲቲ መምህር አብርሃ ደስታ ትግራይ ከአንድ ፋብሪካም እንደወጣ ሳሙና በሚል ርዕስ የጻፉት ነው ለዛሬ መረጥ ነው በዜና ዝግጅት ሰለሞን ከበደም በዜና አቅራቢነት ሞክሪያ ገብረ ሚካኤል በቴክኒኩ ማሌት አብራና ብርታዊት ግርማዬም በፕሮግራም መሪነት መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ተገኝተናል ጥሩ ጊዜ በ ጋራ እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ነገም እዚ አሜሪካ እንደሚገቡ የኢሳት የቤተክነት ምንጮች ገለጹ አቡነ ማቲያስ ለሐዋርያዊ ተልኳቸው ይመጣሉ ነው የተባለው በቅርቡም ጉባያቸውን ያጠናቀቁት የሃይማኖት አባቶች በመንግስት ላይ ጠንከር ያለ ተቃውሞ ያሰሙ መሆናቸው የሚታወስ ነው ፓትርያርኩ ከተመረጠ ወዲህ ከሀገር ውጪ ጉብኝት ሲያደርጉ የነገው የአሜሪካው የመጀመሪያው ነው ተብሏል በ5715 1637 የሚደርሱን መልክቶቻቹ እንዳሉ እንዳስተዋሳቹ ዜናውን ለማቅረብ ሞክሪያ ገብረ ሚካኤል ተዘጋጅቷል መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ሞክሪያ ይቀጥላል ዜናስ ለን እንደምናላችሁ እንደምናመሻችሁ ውድ የሳት ሬዲዮ አድማጮች የለቱን ዜና እየቀርብ ያለው ዜናው ማሰማቹ መቆያ ግብረም ከያል ነኝ በቅርቡ በጋምቤላ ክልል ጎደር አካባቢ በናዋሪዎች ተቃሙ የገጠመው የህንድ ኩባንያ በክልሉ ያከናወነ ያለውን የልማት ስራ ማቋረጡን ገለጠ ባለፈው ሳምንት ኩባንያው ያካባቢውን ደን የመነጠረ በጣውላ ንግድ ስራ ተማርቷል ያሉ ነዋሪዎች የኩባንያውን ንብረት በሳት ማውደማቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው ፈርዳንታ የተሰኘው ኩባንያ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ኢንቨስትመንት በክልሉ የሻይ ቅጠል ልማት ተማርቶ የሚገኝ ቢሆንም ያካባቢውን የደን ሀብት በማውደም ላይ ይገኛል ያሉ ነዋሪዎች ተቃውሞአቸውን ሲያስሙ ቆይቷል አብይቱሳቸው በመንግስት አካላት ምላሽ በማጣቱ ከሳምንት በፊት የኩባንያው ንብረት የሆኑ ትራክተሮች ነዳጅ የተሞሉ በርሜሎችና ኤክስካቬተሮች በሳት አቃጥለዋል 
በጥቃቱ ከባድ ጉዳት የደረሰበት ኩባንያ ዛሬ ህንዳገር በሰጠው መግለጫ በኢትዮጵያ ጋምቤላ ክልል የሚያካሄደውን የኢንቨስትመንት ስራ ማቋረጡን ይፋ አድርጓል ቨርዳንት ሃርቨስት ሰኞው ይሄው ኩባንያ ኢትዮጵያ በሊዝ ለባለ ሀብቶች የምትሰጠውን የመሬት ፖሊሲ ማጥየን እንዳለባት ማሳስቧል የሰባዊ መብት ተሟጋቾች መንግስት 43 በመቶ የሆነውን የጋምቤላ ክልል ለሃባለ ሀብቶች ለመስጠት መወሰኑና ከ30 ሺህ በላይ ማህበረሰብ ማፈናቀሉን ተከትሎ በክልሉ ውጥረት እንዲነግስ አድርጓል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጠዋል። ባለፉ አመት ብቻ የሳውዲ አረቢያ የርሻ ለማት ስራ ላይ ተሰማሩ አምስት ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸው ይታወቃል። ከ3 አመት በፊት ከ3000 ሄክታር በላይ ለማልማት መሬት መረከቡን የገለጸው የህንዱ ቨርዳንት ሃርቨስት ኩባንያ 70 ሄክታር መሬት ብቻ ማልማቱን ገልጧል። መንግስት 169 ሄክታር ብቻ ነጻ አድርጎ ይሰጣል። የሚለው ኩባንያ ቃል የተገባለት መሬት በአግባቡ ዓለም መረከቡንም አስታውቋል። የፌደራልና የክልል መንግስታት ለልማት በሚሰጥ መሬት ላይ ወጥ የሆነ አሰራር የላቾም የሚለው ኩባንያው መንግስት ጥበቃ የማይስጣቸው ከሆነ ስራውን እንደማይቀጥልም ገልጧል። የኩባንያው ተጠሪ የሆኑት ማኖጀት ባርካታኪ የፌደራል መንግስት ለምን 3 አመት ሙሉ ከክልል መንግስታት ጋር ለልማት የሚሰጡ ቦታዎች ዝራ መግባባት አልቻለም ሲሉ ይጠይቃሉ። ገዢው መንግስት በልማት ስም የሚሰጣውን መሬት ማሻሻል እንዳለበት ጠይቆ ከመንግስት ማብራሪያ እየተበቀ እንደሆነም ገልጧል። አንድ ጀርመናዊ ዜግነት ያለው ሰው በአዋሳ ከተማ ሞቶ መገኘቱን ያይን ማኞች ለኢሳት ገለጡ። ስሙ ሊታወቅ ያልቻለው ጀርመናዊ ቅራሜ ለሊት በተለምዶ ፒያሳ ተብሎ በሚጠራው መhall ሐዋሳ ከተማ በስለ ቶክቶ መገኘቱን ያይን ማኞች አስታውቋል። ለልባትም ሰውየው የዩኤን አባል ነው ምናም ነው የሚባል ነገር አለ ጀርመናዊ ሆኖ ነው በሰዓቱ ወርካ 40 ሽብር የሚገመት ብር ይዞ እንደነበረ ግን ምንም ብትዘረፈው ነገር የለም ግን እስካሁን ባለው መረጃ የገዳው ማንነት ለልባትም አባው የተለበሩ ሰዎች ሴቷ ተይዛለች እና አንዱ እንዳብሮት ነበር ይባላል ብር ይዘረፈው ነገር የለም ሰውየው ግን ፖሊስ ለማጣራት ያደረገው ጥረት እስካሁን ምንም ያገኘው የተገኘው ጥሬ የለም ግን በደመነት ከፍተኛ የሆኑ አፈሳዎች አሉ በከተማው ያሉ ፖሊሶች የግለሰቡን አስከሬን እሁድ ጣዋት ማንሳታቸው የተገለጠ ሲሆን ፖሊስ የተጠረጠሩ ሰዎችን በማሰር ላይ እንደሆነም ታውቋል። ከጀርመናዊው ንብረት ጋራ 40 ሺህ ብር መገኘቱን የሚናገሩት እማኞች ግድያው ተራ ዝርፊያ ሊሆን እንደማይችልም ገልጠዋል። የግለሰቡን ግድያ ተከትሎ ፖሊስ በከተማው ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ላይ እንደሚገኝና ቁጥራቸው ሊታወቅ ያልቻለ ሰዎች በቁጥጥር ስር ማሉንም ለማወቅ ተችሏል። ከጀርመናዊው ግለሰብ ግድያ አንድ ቀን አስቀድሞ በከተማው ጸጥታ ዙሪያ በቀበሌዎች ውይይ ተካሄዶ እንደነበር እማኞች ለይሳት ገልጠዋል። ከዲስ አበባ በ270 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ሐዋሳ ከተማ የቱሪስት መዳረሻ ከሆኑ ቦታዎች ዋነኛው አንድ ሆነች ይታወቃል። የጀርመናዊው ግድያ በተመለከተ ኢሳት አዲስ አበባ የሚገኘውን የጀርመን ኤምባሲ ለማናገር ያደረገው ሙከራ ግን አልሳካም። በቅርቡ በርካታ ዳኞች በትግራይ የሥራ መልቀቂያ ማስገባታቸውን ተከትሎ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ውሳኔ ሊያስተላልፍ መሆኑ ተገለጠ። ምክር ቤቱ ነገ በመቀሌ ከተማ በሚያካሄደው አስጨቋይ ስብሰባ ላይ በክልሉ የታዩ ስላሉ የዝታ ችግሮች ዙሪያ እንደሚወያይ መጠበቁን ለማወቅ ተችሏል። በክልሉ ከሚገኙ 250 በላይ ዳኞች ውስጥ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑት የደረሰባቸው ባለ የፖሊስ ጣልቃ ገብነት ስራቸውን ማከናውን ባለመቻላቸው የሥራ መልቀቂያ ማስገባታቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው። የነንም ተከትሎ ነገ በመቀሌ ከተማ በሚካሄደው የክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የዳኞቹ ጉዳይ እንደሚነሳና አዲስ የወጣ የዳኞች ኮሚቴ አወቃቀር ረቂቃዋጅ እንደሚጸድቅ ይጠበቃል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ በሚገኙበት ስብሰባ ላይ የስምን ስራ አስፈጻሚ አካላት ሹመትና ሽግሽግ ይጸርቃል ተብሎ እንደሚተበቅም ለማወቅ ተችሏል። በሰሜን ጎንደር ዞን ምራብ አርማጮ ወረዳ የሚገኙ ኑስ ክፍሎችን ወደ ትግራይ ለማካለለ የተላለፈው ውሳኔ ተከትሎ በወረዳ ውጥረት መንገሱን ያካባቢው ነዋሪዎች ለይሳ ተገለጡ። በምራብ አርማጮ ወረዳ ኑስ ክፍል የሆነው አብደራፊና ዋና ከተማው አብርሃ ጅራ ከጎንደር ወደ ትግራይ 
የማከለሉ ሂደት ይፋ መደረጉ ታውቋል የነንም ተከትሎ በአብራ ጅራ ከተማ ሰሞኑ የተካደ ስብሰባ ቁጣን መከስከሱ የተገለጸ ሲሆን ቦታዎቹ ወደ ትግራይ እንዲቀላቀሉ የተደረገው እንቅስቃሴ ነዋሪዎችን በመቃወም ለወረዳው አስተዳደር ቅሬታ አቀርበዋል ይሁንና ከወረዳው አስተዳደር ምላሽ ያጡ ነዋሪዎች ተወካቻቸው መርጠው ጥቅም ታያስጠኝ 2006 ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ያማራ ክልል መስተዳድር ጋራ ለመናገር ቀጥሩ እንዲያዙም ታውቋል። ይህንን ተከትሎ የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር ከቢአደንና ከህዋት አካላት ጋራ አስቸኳይና ድንገተኛ ስብሰባ ባለው ወሁድ ቢያካሂዱ መፍቴ ይልገኛል መቻሉን ምንጮች ለይሳት ገልጠዋል። በአብርሃ ጅራ በተከሃየደው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳደር የሆኑት አቶ አማረ ሰጤ የዞኑ አስተዳደር ጸጥታ መምሪያ ሐላፊ የሆኑት አቶ ወርቁ ኃይለ ማርያምና የዞኑ የደነ ታላፊ የሆኑት አቶ መንሱር አብድሬ መገኘታቸውም ታውቋል። የዞኑ አምራሮች የቦታዎቹን ወደ ትግራይ ክልል ለማካለል የተካሄደውን ውሳኔ እርስ አድርገው በሚወያዩ ሰዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዛቻ ማሰማታቸው ተጨማሪ ቁጣ መከስከሱን ምንጮች አከለው ገልጠዋል። በቁጣውና በማስፈራራው የተበሳጩ የቢያድን አባላትም የተወራውነት ነው አብርሃን ጅራና አብደራፊን ወደ ትግራይ ለማካለል ሰፊ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ለምን ለተዋሹን ተሞክራላችሁ በማለት ጥያቄ ማቅረባቸውም ታውቋል። ከዚህ በፊትም አታላችሁን ወልቃይ ተገሬና ሁመራን ከጎንደር ራያ ቆቦና አላማጣን ከወሎ ያለስ በፈቃድ አስወሰዳችሁ አፈናችሁን አሁንም ለተዋሹን አትሞክሩ ሲሉ ተቋሙ መግለጫቸውን እማኞች ለይሳት ገልጠዋል። የስፖርት ዜና ከሁለት ሳምንት በኋላ አላለም ዋንጫ ለማለፍ የሁለተኛ ዙር ጨዋታውን ከናይጄሪያዊ ብሄራዊ ቡድን ጋር የሚያደርገው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን በቂ ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሆነ የቡድኑ አሰልጣኝ አስተወቁ ለመልስ ጨዋታውም በተጎዱ ተጫዋቾች ዙሪያ ምንም ማሳሳቢ ነገር እንደሌለ የተናገሩት አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ጉዳት አጋጥሞት የነበረው ጌትነ ከበደን ጤነት ከፍተኛ መሻሻል እንደታየበት ገልጠዋል። በቅርቡ ለመስ ጫዋታ ይረዳ ዘንድ ከካሜራን ቡድን ጋራ የወራጅነት ጫዋታ ለማድረግ ጥረት ቢደረግም ሊሳካ አለመቻሉን የተናገሩት አሰልጣኙ ዋሪያዎቹ በሀገር ውስጥ በቂ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ዋሊያዎቹ በካሜሮን ረጅም የመኪናና የአውሮፕላን ጉዞ አድርገው ጫዋታውን እንዳካሄዱ በወጣው ፕሮግራም ምክንያት የወዳጅነት ጫዋታው ሊካሄድ አልመቻሉን አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ለስፖርት መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ህዳር ሰባት ከናይጄሪያ ብሄራዊ ቡድን ጋራ የሚደረገው የመልስ ጫዋታ የማለፍ ወይም የሞደቅ እድል ብቻ ያለው መሆኑም ይታወቃል። በሀገራቸው መሬት ሁለት ለአንድ የተሸነፉት ዋሊያዎቹ የመስጫውታው ጠንካራ እንደሚሆነባቸው የስፖርት ቤተሰቦች ይናገራሉ። ይህ በእንዲ እንዳለ የናይጄሪያ ብሄራዊ ቡድን ለመስጫውታው 25 ተጫዋቾችን መምረጡ ታውቋል። ለዝግጅት ሲባል ከጣሊያን ብሄራዊ ቡድን ጋራ ሰሞኑን በለንደን የወራጅነት ጫውታ እንደሚያደርጉ የንስሮቹ አሰልጣኝ ስቴፋን ኬሺ ለሀገራቸው የስፖርት መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል ለወራት በጉዳት ምክንያት ያልተሰለፉ ወጣት አጥቂ ተጫዋቾች በቡድኑ እንዲቀላቀሉ ማድረጋቸውን የገለጹት አሰልጣኝ ኬሺ ተከላካይ የሆነውን ኬኔት ኦማሩንና የመሃል ተጫዋቹን ሩበን ገብሪኤልን አካተው ይዘዋል ገና ከ ገና ከጀምሩ ብዙ ጊዜና ሰፊ በጀት መድቦ ሲንቀሳቀስ የነበረው የናይጄሪያ ብሄራዊ ቡድን ለመልሱ ጫዋታ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይገኛል ተብሏል። በመጨረሻም የደቡብ አፍሪካ ፖሊሶች ለተቃውሞ ከመጡ ሰልፈኞች ውስጥ አራት ሰዎችን በቁጥር ስር መዋላቸውና ሰልፉን ለመበተን የጎማ ጥይት መተኮሳቸውን ገለጡ። ለሚቀጥለው አመት በሀገሪቱ የሚካሄደውን አጠቃላይ ምርጫ ታሳቢ በማድረግ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ መጀመሪያቸውም ታውቋል። ዛሬ አዲስ የተቋቋመው የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲ በጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ወቅት ፖሊስ ሰልፈኞችን ለመበተን ባካሄደው ምርጫ በርካታ ሰዎችን በቁጥር ስር መዋላቸውን የመገናኛ ብዙሃኖች አስተዋቀዋል። የዛሬ የተቋሙ ሰልፍ ተጠርቶ የነበረው በቅርቡ ከደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሄራዊ ምክር ቤት ከተባረሩ ፖለቲከኛ እንደነበሩ ቢቢሲ ይዘግቡዋል። የኢኮኖሚ የነጻነት ታጋዮች የሚል መጠራ ያለው አዲሱ ፓርቲ ከኤኤንሲ መጥፎ ልጅ ተብለው ከተባረሩት ጁሊየስ ማሌማ የተቋቋመ መሆኑ ተነግሯል። ፓርቲው በወጣው መግለጫ በርካታ ደጋፊዎቹ መደብደባቸውንና አራት አባላቱ በቁጥር ስር መዋላቸውን አመልክቷል። 
ቀይ ልብሶችን መለያቸው አድርገው ለተቃውሞ የወጡ የፓርቲው ደጋፊዎች በአገሪቱ በቅርቡ የተካሄደን የሰዎች መፈናቀል ተቃውሞ ለማሰማት እንደነበር ፓርቲው ገልጿል ደቡብ አፍሪካ ወደ ወታደራዊ አመራርነት ይተቀየረች ነው የሚለው አዲስ ፓርቲ ህዝቡ ትግሉን አጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል የፖሊስ ህገወጥ ርምጃንና ማስፈራራትን እንቀዋዋለን የሚለው አዲሱ የሀገሪቱ ፓርቲ በጥቅሮች ላይ የሚታየውን የከፋደነት ለማሻሻል እንደሚሰራም ገልጧል እንደ ዚምባብዌ ሁሉ በደቡብ አፍሪካም ተይዘው ያለ የልማት መሬት ለጥቅሮች መካፈል አለበት የሚልም አጀንዳ ይዞ ለቀጣይ አመት ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ይገኛል አዲስ ፓርቲ በአፍሪካ ብሄራዊ ኮንግረስ ዋና ፖለቲከኛ ከነበሩት ውስጥ አንዱ እንደነበር የሚነገርለት ጁሊየስ በደሃ የሀገሪቱ ህብረተሰብ ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘት ላይ ይገኛል ወድ የሳት ሬዲዮ አድማጮች የለቱ ዜና በዚያ በቃ ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋራ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ተደራሽነቱን በማስፋት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ ለመሆን የሚያስችለውን ግስጋሴ አጠናክሮ ቀጥሏል። በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ታሪክ ሁነኛ ሚና እየተጫወተ ያለው ኢሳት ኢትዮጵያን ተሻግሮ በመላው ምስራቅ አፍሪካ ቁጥር አንድ የመረጃ ምንጭ ለመሆን የሚያስችለውን እቅድ ነርፎ በመስራት ላይ ይገኛል። በኦሮሚኛ ቋንቋና በሌሎችም የሀገራችን ቋንቋዎች ስርጭቱን ለመጀመር አስፈላጊውን ዝግጅት ይያደርጋል ይገኛል። በተለይ በኦሮሚኛ ቋንቋ በቅርቡ ለመጀመር ኢሳት በሙሉ ኃይሉ በመንቀሳቀስ ላይ ያለ ሲሆን በሙሉ ጊዜ የሚሰሩና በበጎ ፈቃድ የሚያገለግሉ ባለማዎችን ለመቅጠር ተዘጋጅቷል። ይህ ማስተዋቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በኦሮሚኛ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ስርጭት ሞያውና ልምዱ ያላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። 5737355203 ደውለው ይመዝገቡ። አለያም office@ethsat.com ኢሜል ይላሉልን። ኢሳት ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጎጆ ለመግባት ሩጫውን አላቆመም። በሌሎች የሀገራችን ቋንቋዎችም በቅርቡ ስርጭት የምንጀምር መሆኑን سنገልጽ በታላቅ ደስታ ነው ኢሳት የኢትዮጵያውያን ህዝብ አይነናጆ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እናንተ ለማገልገል ተመሰረተ እናንተ በማገልገል እኖ 3 አመትን አስቆጠረ መረጃን በማቅረብ በማስተማናት በማስተማርና ህዝብን በማሰባሰብ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሁንም ይተካል ባሁን ሰዓት በቀን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ይጠብቁታል ሚሊዮኖች ኡነታቾንና ምኞታቾን እንዲናገር ይጓጉለታል ሚሊዮኖች አፋቸው ታፍነው ትንፋሻቸውን ለይሳት ሰጥተውታል ብዙዎች ደግሞ ተስፋቸውን ያዩበታል ነገር ግን ስንቶች በአቅም ይደግፉታል ስንቶች ምን ጎልሏል በምን እንርዳ ይሉታል ስንቶች የታፈነውን حزب አገልግሏል ብለው ኢሳት እንዲቀጥል ይጥሩለታል መልሱን ለርሶ ለራሶ ተታናል ህዝብን የሚያገለግሉ ተቋማትን ማጠናከር ከፈለጉ ለብዙሃን ብለው እንደሻማ የሚቀፍጡ ጥቂቶችን ማገስ ከፈለጉ መገልገል ብቻ ሳይሆን አካል መሆን ከወደዱ ኢሳት እንዲቀጥልና ወገኖቹን እንዲያገለግሉ ከተመኙ ኢቲኤች ሳት ዌብሳይትን ይጎብኙ ነገር ግን 
ዛሬ ዜና ሊሰሙ ወይም ሌሎች ፕሮግራሞችን ሊያዩ ሳይሆን እሳት እንዲቀጥል የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ነውና ከላይ በኩል ሰፖርት እሳት የሚለውን ይጫ ነው ከዛም በየአይነቱ በሚሰጠው ምርጫ በፈለጉትና በሚችሉት መጠን ይርዱ ይክፈሉ እስከ መቼ ተገልጋይ ብቻ ሆነ ይኖራሉ በዚህ አጋጣሚ ያለመታከት ለምትረዱ ሁሉ እሳት በእናንተ ምክንያት እንደቆማውቃችሁ ደስ ይበላችሁ እና መሰግናለን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጨለማው ተገፉ ብርሃ ያው ሰላም ግፉ ያልጥላት ሀገሬም ይይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጋሚ የአክብሮት ሰላምታችን ከያላችሁበት ይدرسአችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው መሳይ መኮንን በመስተንግሮ አብሪያችሁ ቆያለሁ ጅጅጋም ውጥረት ውስጥ ናት ፍተሻ ቁጥጥሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል በአዋሳ አንድ ጀርመናዊ ተገድሏል ተራም ዮንጀል ድርጊት ይሁን ሌላ አላማ ያለው ለጊዜው የታወቀ ነገር ይለም የሰሚን ጎንደር ዞን የአርማ ጮረዳ የአብራጅራና አብድራፊ ከተሞች ወደ ትግራይ የመካለለ ቅድ ኗሪውን አስቆጥቶታል የገዢ ፓርቲ አባላት ቀሩ መንግስት ላይ ተቃውሞቸውን እያሰሙ ነው የሰሜን ጎንደር ዞን ባልስልጣናት ግን ውሸት ነው የኢሳትና የግንቦት ሰባት ወሬ ነው ይያሉ ነው ከሳምንት በፊት ህዝብ ተቆጥቶ በጋምቤላ ጎደሬ ያለውን የአንድ የህንድ ኩባንያ ንብረት ካወደመ በኋላ ኩባንያው ስራውን አቁሞ ክልሉ ለቆጥቷል መንግስት ጥበቃ ካላደረገ መቆየት አልችልም ነው ያለው ኩባንያው በቃሊት ይስርቤት የሚገኘው አቶ አንዱ አለማራጌ መጻፉን ዛሬ ለንባባብ ቅቷል አዲስ አበባ ሽሚያኖ ተብሏል ያልተ መንገድ ከቃሊቲም ለኢትዮጵያ ህዝብ እነሆ ተብሏል አድማጮች በትላንቱ ስርጭት የፌደራል ሰራ ምግባርና ሰራሙስና ኮሚሽን ከሳቸውን እንዲነሳላቸው ካደረጋቸው ሰባት የጉምሩክና ገቢዎች ባልስልጣናት ጋር በተያዘ በውይይት ፕሮግራማችን አንድ የተጣረሰ ምርጫ አካተተ ነበርም ከሳቸው ከተነሳላቸው መሃል አቶ ነብዩ ሳሙኤል ከሼህ ማሙድ አላሙዲን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው መገለጹ በስተት መሆኑን ከይቅርታ ጋር ለመግለጽ እንወዳለን የስም መመሳሰል ሆኖ ከሌላኛው ባለሀብት ከአቶ ሳሙኤል ጋር መገናኘቱ የተፈጠረ ስተት መሆኑን በድጋሚ ከይቅርታ ጋር እንገልጻለን ስርጭታችን ይቀጥላል መልካም ጊዜ and 
ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው ጅጅጋም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ስጋ ታንጃቦባት ውጥረት አይሎባት ነው የሰነበተችው ከአንዶር በኋላ የሚከበረው የብየር ብየር ሰቦች ቀን ምክንያት ተደርጎ ጥበቃ ፍተሻው ተጀመረ ቢባልም ስጋቱ ከዚያም ያለፈ ሊሆን እንደሚችል ይነገራል ትምርት ቤቶች ኮሌጆች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለ40 ቀናት መዘጋታቸው ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ቢያመለክቱም የክልሉ መንግስት ግን ያስተባብላል የመንግስት ሰራተኞች የደንነትና ፍተሻው አካል ሆነው እየሰሩም እንዳለ ይነገራል እኔና ፋሲሊን ያለም የጅጅጋ ነዋሪዎችን አነጋግረናል ሰዎች ቀን ለማክበር ድጅጋ ዝግጅት እንዳለ ነውና አንድ አንድ ሰዎች ዛካ ይደርሰ የመጡ ሰዎች ሁኔታ አውጥሯል እና በአካባቢው ያለው ምናምን የሚል አስተያየት ይሰጣሉ እና እንደ አስተያየት ክብ ተየጠበረ ምን እንደሚታይ ከተማ ውስጥ ካለክ እንዴት እንደሆነ እንቅስቃሴው በተመለከተ ስለዚህ ነገር ተይትል ተይዘ ነበር በከብተኛ በጣም ታይቱን ምን ነጥብ ማለት ምን ማርታችን ለምጣሪ ማለት ባይወጂቱ ምን ነው ያው እንት ይባላል ይችላል 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 በጣም ይበታተን ማታከ ስራም ሰበረው ምን ባለገውታል ምን ነው ምክንያታቸው ያው ፍንት ምናን ፍራደል ነው እና ዙሪያው ደግሞ በጉድጓድ ምሰጠው ፍራድ ይተባረው አልኩ እና በቀደም ደግሞ አንድ አምፕላንስ ኮንትሮሊንግ አንድ ሞባይል ምናን ጥሩ ገባ ብለው በጣም አንድ ብዙ ተደብ ድምንት ብለን እና በጣም ነው ነገር ፋይት እና ፍራ ያለበት እንደነቱ ሁኔታ ከዚህ በፊት ነበር ባቢ የሚንከሳቀሱ ተቃዋሚዎች እንደዚህ ጥቃት እናደርሳለን ምናምን የሚል ይሁን 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 እነሱ የሚሉት ምንድን ነው አጠቃላይ እንግዲህ ያው ያሬክ ስታካ ያዘበት ጊዜ ጀምሮ የሁሉ ብሔር 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 ሰዎች መፍተከብራል ነው የሚሉትና በጂጂ ጋር አተበረርክበት ጊዜ የዛ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች መብት ተከብሯል ስለላለ ካለፈበት እንደሆነ ምን ይደረጋል ከፍራኝ የተባረበ እንደውም ይገር ምንድን ነው ይችላል በጂጂ ጋር ያብሰው ነው ነው ነገር ብቻ መታወቂያ የተባለ በእንታዩ ሊባ ቢራቱን መታወቂያለሁ እያንዳንዱ ህዝብ አብርቶ ነው በሚሉት እንደማለ ማለት ነው እንኳን ቢዲዮ አይደል ነው ምንድን ነው እንደ አላፍ ሰበት ምስሩ ቢዲዮ ስለብየር አይደለም ይሄን አይተው ነው ከመለስ ልጅ በጣም ልጅ አላየም የተለያዩ አርቲስቶች የበንክስ ባለስልጣናት አከባቢን ጎብኝተው ህዝቡ በተሻለ ሁኔታ እንደሚኖር ትልቅ ለውጥ እንዳለ ሁሉም በእኩልነት እንደሚኖር ተናግረው ነው ይሄ 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 ግን ታዲያ ተጨዋታ ነው ይጨዋታ ወንዳም ይሰማውታል እንግዲህ ወንድሮ ከፍተራም ያገኙ ተባብታው ተነጥቶ እንደማይታን ይችላል ይለማን በዘመን በሚሰበራው ነው ተጠኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ እነም የተለያዩ ሰዎች እየታየ ፓስተት እየሰበሰኩ ነው ማመሰግናለሁ ብራችሁ ያፍተሽው ተናጥሮ ተጥላል የየቤቱ ተጥሻሉ የየመንገዱ ተጥሻሉ ነገር ነው ያለው ፍተሻው ለምን እንደሆነ ተነግሯቸዋል ለምን እንደሆነ አንተ ነገር ነው ምንም ነገር ምንም ነገር ነው 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 አቅም ማለት ምን እንደዚህ ነገር አለበት ሰላም አሁን ለምን እንደሆነ ምናልባት የብሔር ብሔር ሰዎች ባሊ ከበራል የሚባል ነገር አለ ከዛን ጋር ታይዞ ሊሆን ይችላል አውሱ ነው ስለዚህ ያው ለዛው ሲ ነው እንግዲህ ላይ እኛ ነገር ከተማውስ ሰበርን ነው ነው እንትንም እኛ ምንም ደረሰ ነገር አይደለም ለምንም እዚህ አመታ ነው ይሄ ነው ኩጥን ከተማውስ ይሄ ነው አንድ አንድ ጋር ወጣ ያዘ ያለ ጋር ታይዞ ነው ይችላል ታይዞ ተዘውድቶ ያለ 
እንግዲህ እንደ ሰማኖ ከሆነም ታክሲዎች ከ10 ሰዓት በኋላ እንዳይቀሳቀሱ ታግደዋል ከ4 ሰዓት ከመሽቱ በኋላ ደግሞ በጅጅጋ ሰውም ሰዓት ላፊ በሚመስል መልኩ እንዳይቀሳቀስ ደርጓል ነው የሚባለው ይሄ ሆነት አይደለም ያ ደግሞ ተፈልፈል ሰዓት ነው እንደሆነ ሰዓት ነው እንደሆነ እንደሆነ ነዳጃዎች ኩባንያ የሆኑ የውጭ ኩባንያዎችን አስባል እንደዚሁም ፍሪት ሶስት ኢትን እንደገደለም ሰምተናልና ምናልባት እነዚህ ነገሮች የሆኑ የጸጥታውን ቁጥጥርና ፍተሻውን ያጠበቁት ካንድ ወር በላይ ለሚቀረው ባል ኮዲው እንደዛ አይነት ፍተሻ መደረጉ ምን ያህል የደንነት ጋት ቢኖር ነው ይሄንን ነገር እርሶ የታዘቡትም ነው ሊገምጡት የሚችሉት ነገር የለም አሁን እንደዚህ ደማሪነት እና እንደ ተባይ ነው ነው እንደዚህ ከታን ዘጠኝ ነገር የለም ሰባሪ ነገር ትምርት ቤቶች እየሰሩ ነው ላንድ ለ40 ቀን ያህል እንደሚዘጉ ከክልሉ መስተዳድርም የተገኘ መረጃ መለከታል ትምርት ቤቶች መንግስት መስራ ቤቶች ኮሌጆች እንደሚዘጉ ነው የተነገረው መምራን የሚመደቡት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥር አንሶ ነው መምራን በጥበቃ ስራ ላይ የተመደቡት ነዋሪው የጸጥታ ኃይሎች ቁጥር አንሶ ነው አይ ወምራኑ ተጠበደው ወንድም ተራፍኞች አንዳንድ ተመደበው አሉ ቁጥር 61 ህብረተሰብ አውሬኑ ይሁን እንደሚል ነው መንገድ ነው ስለዚህ የቤት ለቤት ፍተሻ አለ ያለ ፍርድ ቤት ተዛዝ በር ሁሉ እየተሰበረ እንደሚፈተሽ ሰምተናል ነገር ነገር አለ ለቤት ፍተሻ አለ ፍርድ ቤት ተዛዝ ያለው ግን ያው ከዚህ ሰው ተቀበለው ለዚህ ለተፈታ ለምን ተቀበለው ይሄው ተቀበለው ያው ፍተሻው ይቀራል እንደ ነዋሪ ተሰጋላችሁ የደንነት ስጋት አለባችሁ እርሶ እንደ አንድ የጅጅጋ ከተማ ነዋሪ ይሰጋሉ ማለት ነው ያሸባሪ ትጋይ ገልጻል ምን ምን ስጋት ይሁን ይተነገር ነው ግን እንደዚህ ያው ቀጣ በጣም ተናክሮ ሳይ ደግሞ ምን ይሆነ ምን ነገር ያንዳንዱ ሰው ላይ እንደዚህ ስም በግብርና ማገና የማያለም የታዲስ ተገኘ ነገር አለ ምን ነው ግን ለከተማ ውስጥ ከሌለ ነገር አይታይ በጣም ነው ማመሰግኑት ከተ ከተማ ውስጥ ነው አሁን የብሄር በየሰቦችም የማክበሪያ በ29 ክብር አሉ። አሁን የዛን ጊዜ ለለቅሶብ የዛ አከባቢ ሄድ የነበረ ነው ደብረዴስ ነው ነው። እና በተሰም ነበር ነው። አሁን በታይ በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ የነጥሽም በሚያስጠላኝ እንደም ተገንጠላለች እስከ ማለት ማለት እና በቃ በጣም ፍተሻ አለ ሀበሻ ነሽ ለማታስ ነው ያሳገጥ ነው ተይ ኦርሞ ኮንሽ የተቃዋሚው ሰን አንቺ ማለት እንደዛ ነው ሽሉሻ ሊመትሻል በቃ በጣም ያስጠላል በተይም ምን እንደው ይሄ እናንተ ጆሮ ደርሶ የሆነ ነገር እንደው የዓለም ህዝብ ይሰማው በሚል ነው እኔ በሃያ ነበር ከቤት የተነሳስ በሃያ ነው በሃያ አንድ ዛን እየደረስኩት አሁን ወደ ቤት መጥተሳሉ በደቂቃ ውስጥ በቃ ከዚህ ትዝሽ ትይቲ መጣቀል ምትጠየቅው ከዛ ይመትሽሃል ስርቪት ይስቱሻል መጣቀ እዚህ እስከምታውጣ ይጣብቁሽም ዱላ ነው የሚያፈጥሽ ብት እንደገና በቂ ቢሪሽን እንዴት እንደሚያንቆሽሹት እንዴት እንደሚያደርጉት ነው ወጣቱን እንዴት እንደሚያሳዝንሽ ብት ታፍሶ ታፍሶ እኔ መጣቀኝ ከፊል ለፊት ያስቆጥ በጥፊና በርግጣ ነው የምትኝ አንድ ጊዜ ማለት ነው ሌሎች ግን ምን ፖሊሶች ናቸው የሆነ ፌደራልስ ናቸው ይላሉ ኮነ ከንት ውስጥ የመጡ ህፃናት ናቸው ወጣይ ምንሽንም በቃ ምን ምን የምትያቸው ቋንቋቸው አይገባሽ በርግጥ እኔ ስማልኛም ማልችለው ግን ዱላ ነው የሚያስብሽ ስማልኛ ሚናገሩ ሀበሻዎች አሉ አይደል እነሱ ሁሉ እየመጡ ያሰሩ ነው የሚያስገቡት 
ሱማሊኛ ተናጋሪዎች ሱማሊኛ ተናጋሪዎች ናቸው ሀበሻ ነው ምሽ ጉራጌ ከሆነ ደግሞ አንተ ብራህም ነጋደ ለህያል በቃ ጉራጌዎች ምን እንዴት እንደሚያረጋቸው ኦሮሞን እንዴት እንደሚያረጉት ኦሮሞ መጣቀያ ከይዘሽ ከይ ዋርካ መልክ ካለው በቃ ተደብደብሽ እዛ ያስገቡሻል ፍርቤት እንጠይቅሽ ይለ ወደ ፍርቤት መጠየቅን ኮንሶብ ይመጣን ተናይ እንደገና ቤት ለቤት ፈተሻለ ደሞ ለቤት ነው የሚፈትሹት ብትይ አሁን ቤት ለቤት ሲፈትሹ ደሞ ብትይ የሀበሻውን ቤት ማለት ነው ጥቀዩ ማለት ነው እነሱ ደሞ የሚያደርጋሉ እቃይ ዘር ፍሉ ሸሊዳውና ማለት ነው እቃይ ዘር ፋሉ ብር ካልሽ ብር ሽም ይስታሉ ላፕቶፕ ካልሽ ላፕቶፕ ሽም ይሰብራሉ ኦኦ ብለሽ ሰው ድረስ ሊን ካልሽ አሸባሪ አሸባሪ ነው ብለው ከዛ እንደገና ወስደው ሻንቲን መስር ቤት ያደርኩሻል ያደረኩትን ሲያደርኩ ዝም ብለው እቴ በእውነት እንደው ዘካባዊ የሆነ ሚኖራችሁ ሰው ካለ እንደው ማጣራት ይቻላል እቴ ሰው በቃ ምን ላይ እንዳለ እኔ ለነግርሻል ይችላል በእውነት በእውነት ነው ብለሽ ነው ጣን ምን ያሳዝን ነው ወጣቱ እንዴት እንደሚያሳዝን ሽፍቴ አፍራን ፋት ሳትላፊ ነው ባጃጅ ታስራን ፋት ሰውን አስራው ለሳት ነው ይሉ ከዚህ ትዝሽ ነው ፍጥሻው በፈለጉ ሰዓት ይመጡሻል በፈለጉ ሰዓት ፍርበት ይወስዱሻል በፍጹም አይቻል በፍጹም አሁን ሱቅ እኔ ገብቼ ነበርና ትገበል ተንደ ናፍቆስ ነው የሚያዩሽ ለምን በቃ ሙሉ ሰው መንቀሳቀስ ስለማይችል ማለት ነው እና ይሁን ይቶረረ እኔ እንደም የተገነጠለች ሁሉ ስከሚመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የለሁም እንዴት ከመል ድረስ ነበር የተሰማኝ እና አቤት ምትይበት ቦታ ይለም ሁሉም አንድ ነው ሀበሽ ነው በቃ ሀበሻ ሀበሻ በቃ እንደ ቆሽ አረሻ ነው የሚያዩሽ እንደ ቆሽ በእውነት ነው ምንሽ በጣም በጣም ሰው ያሳዝናል ህዝብ ያሳዝናል ወጣቱ ወተሌ ወንዱ ወተሌ ብቻ እንዴት እንደሚያሳዝን በእውነት በቃ ይሁን አማራጫቱ ሚኖር ሰው ነው በቃ ሜድበት ያለው ማጋሃብ ካለም እናንም እየለቀቀ ይወጣል ግን ምንም ማማራጥ የሌለው ሰው እየተመታ እየተዘረፈ ነው ሚኖረው በጣም ይዘረፋሉ ቤት ለቤት ወጥኝ ፋስ ነው እኔ ሌላ ለሙስጥ ይኖር ከመሰለኝም ምንድነው ከለሊቱ ዘጠኝ ፋስ ደረተን ኳክቱ ፌደራል ከቦሽ ወታደር ከቦሽ ቢዝሽ እንዳልነበር በቃ ይሚሰብሩት እየሰብራሉ ብር ካልሽ ይዘርፋሉ እንዴ ነው የሚደረከው እና ይሄን ነን እንደ ያለም ህዝብ ስሙ እግዚአብሔርም እንደው ከናንተ ጋር ተጨምሩ ይሆነ ነገር እግዚአብሔርም እንዲያደርግ ለምን አለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እና ፍየል አድማጮች ከጅጅጋም የሚደርሱን መረጃዎች ወጥ የሆኑ ናቸው ስጋት አከባቢው ላይ ነክሷል ከክልሉ መንግስትም ሆነ ከፌደራል ስለ ጉዳዩ ለማነጋገር ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም ሁኔታውን እንከታተለዋለን ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው ባለፈው ቅዳሜ መሃላዋሳ የተገደሉት ጀርመናዊ ጉዳይ ያነጋገረ ነው ስማቸውን ጨምሮ የግድያው መን ሲያልታወቀው ይሄው ድርጊትን ተከትሎ የአዋሳ ፖሊስ አፈና መጀመሩን አንድማኝ ለኢሳት ገልጸዋል ሰውየው ጀርመናዊ መሆኑን ከዳሜለታ ለውዳጣ ገሊት ላይ እንደተገደለ ነው የተሰማው ምናልባትም ለዘርፍ ያይሁን ምክንያቱ ባልታወቀ ነገር ሁለት ሰዎች ለማገደሱን አንድ ሴት አብራው ነበርና አንድ ኢትዮጵያዊ ሰውት እንደነበረና ለማገድ የሚሆን ለመዝረፍ እንከተቃፈ እንዳደረጉና ጀርመናዊ ለመከላከል የሆነ አክሽን እንደወሰደና ግን ከዛ በኋላ ሪጆቹ እንደወቁትና እንደሄዱ በሰዓቱ ወርቃ 40 ሽብር የሚገመት ብር ይዞ እንደነበረ ግን ምንም እየተዘረፈ ነገር የለም ከዛ በኋላ ፖሊስ በደረሰበት ሰዓት ምናልባት ለሚት ነው የተወቀው ፖሊስ ይደረሰው ተዋት አከባቢ ነው ግን ፖሊስ ምንም ማግኘት የቻለው ነገር የለም ምርመራውና ተሳው ተጠቀዋል ምናልባት ሰውየው የዩኤን አሏል ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ ጀርመናይ ሆኖ ነው በጀርመን አሜሪካ የሚባል ወሬ ነበር አለ ሆኖ ተረጋግጧል ጀርመናይ ነው ፖሊስ አሰሳውን ቀጥሏል እስካሁን ባለው መረጃ ግን ምንም የተለየ ነገር የተገኘ ነገር የለም የት ነው ቦታው ማላዋሳ ነው የተፈጸመው የግድያ የተፈጸመው ማህንት ያሳ ነው ከነጣሪያ ፍለፊት ነው ምናልባትም አዋሳ እንድር ትሊባል የሚችል ቦታ ነው ወይ ዘጣ አይኖች አለበሩ ተዋጥ ነገርሱ ግን እስካሁን ባለው መረጃ የገዳይ ማንነት ያሏት ማሮ የተለበሩ ሰዎች ሴቷ ተይዛለች አንዱ እንዳብሮት ነበር ይባላል ብር የተዘረፈው ነገር የለም ሰውየው 
ግን ፖሊስ ለማጣራት ያደረገው ጥረት እስካሁን ምንም ያገኘው የተገኘው ጥሪ የለም ግን በደመነስ ከፍተኛ የሆኑ አፈሳዎች አሉ በተለያየ ጊዜ የነበሩ ቻትሌት የሚቀሙ ዜሚቁ ሰዎች የመንግስት ሰራተኞች ሁሉ ሰዎች በከፍተኛ አፈሳት ቢላው እስከ ዛሬ ድረስ 7 ሰዓት እና 7 ሰዓት በኋላ በትክክለኛ እንዳረጋገጥኩት እስከዛ ድረስ አፈሳው ነበር ምንም እንግዲህ የተገኘ ነገር የለም እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንደገለጽልን ከሆነ ዝርፊያው ተራ የውምብድና ተግባር ቢሆንኖርም ያዙት ገንዘብ ይወሰር ነበርና ይሄ ምናልባት ሌላ መልእክት ይኖረው ይሆን ሚሊዮን ይችላል የሚገመት ነገር አለ ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉ ከሆነ ያ ይሄ ድርቅ ተመሰጠሙ ከአንድ ቀን በፊት በፒያሳ ተፈለ ከተማ አንዳንድ ሰዎች ለሰዎች ተሰብስበው ፖሊስ እና ዘጣ ኃይሎች አንዳንድ ይወጣቸው እንዲቆጣጠሩ የት እንደሚውሉ የት እንደሚያመሹ ማወቅ እንዳለባቸው ስለያዩ ነገሮች እንደሚደረጉ የዘጣ ኃይሎች የምን ነገር ለቤተሰብ ሲያሳውቁ ነበር ይህ በተባለ 24 አባል ሞላታ አጥስ ድሮ የነገር የተሰሰሙ አንዳንድ ሰዎች ሰሞኑን ከአዲስ አበባ በተለያየ ቦታዎች ላይ ከሚደረግ የቦምብ ፍንዳታዎች ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጥርጣሬዎችና ወንድ ተብለው የተደረጉ ሊሆን እንደሚችሉ በመንግስት ይታመናል ለምሳሌ ሰው ለማፈስ ተብሎ ነው ይሄ ጥርጣሬ ምንድነው አንድ የውጭ ዜጋ ለመግደል መንግስት ምን አይነት እንዲህ አይነት ነገር ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ ይችላል የታያዘ ነገር አለ ወይ ማለት ነው ሰሞኑን ፍተሻዎች በየቦታው አሉ በመላገሪቱ አለ ከዛ ጋር ሊያዝ የሚችል ፍንጭ አለ ያን ስለመን መሰለ ይሄ ከመፈጠሩ ከአንድ ቀን በፊት ነው አንድ ቀን ወራት ማራሳ ባልሞላው ሰዓት በፊት ይሄን ነገር ተደጋግሞ እንዲያደርጉ ወላጆች እንደ ነገሮች እንዲያደርጉ በክፍለ ከተማ አካባቢ ፖሊሶች ይሄን አሳውቋል ስፔሻሊ ደግሞ ቢያሳሉ ነው ይሄን ነገር ተርሰው አሳውቁ ይሄ በሆነ በጥቂት ሰዓታቶች ውስጥ ነው ይሄ ሰውዬ ነገር የተፈጸመ ምን ማለት ነው እንደዛ ማለት ምን ማለት ነው የሚያዝበት ምክንያት አለው የስብሰባው መንግስት ሰብስቦ ህዝቡን ልጆቻችሁን ጠብቁ ያለበት ሁኔታና የሰውየው አገዳደል የጀርመናዊ አገዳደል ምን የሚያገናኘው ነገር ይኖራል? የሚያገናኘው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ይሄንን ነገር ተርሰው ከተናገሩ በኋላ ሺሻቤ ታፊድ ነው ልጆቻችሁን ሰብስቡ ልጆቻችሁን ተቆጣጣሩ ካለ 24 ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ነገር የተፈጸመው። ይሄ ነገር ደግሞ ከዛ ቢሻታት ውስጥ መፈጸሙ እንደነዛ ዘራፊት ከሆኑ ብር ሞሰር እንዲኖርባቸዋል ልጆች ልጆች ነገሮችን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ያ ያው ሁሉ አልተፈጸመ። ያ ባለው ነበር ነው ታፊድ የሰዎች ዘራ ተሽናቸው ለማለት በጣም አስተዳሪ ከሆነ ደግሞ ፖሊስ በነበረው መረጃ የተወሰኑ እዛው ተሪ የነበሩ ሰዎች ይመስጥሩዋል ግን እስካሁን የተገኘው ቢፈለም ብዙ ቀናቶች ሆነዋል ፖሊስ ምንም ምርማውን ምንም ማግኘት ይችላል ነገር ነው ከዛ ከዛ ጋር በተለመደው ሁኔታ የሚደረጉ ነገሮች አንጻር ተጠራጣሪ ያለው ሰው ያ ምን ነው ማለት አሁን አፈሳ አለ ብለኛል አፈሳው ቀጥታ ከጀርመናዩ ግድያ ጋር የታያዘ ነው በቀጥታ ስሙ ምንም ተረጥረ እሱ በእሱ ላይ ምንም ተረጥረ የለኝም ከጀርመናዩ ጋር ብቻ ነው የሚገናኘው አፈሳ አለ በመቀመጥ ሰው አይቻለም ቢሆንስ በተለይ ስፔሻሊ ደግሞ ተቆሮ ቻክ ይቆጭ እና ምን አጥቁ ታከባቢ ነው ወጭ ወሰን ሰው አይችልም ያለ ምንም እንትን ሰዓት ታይ ላይ ይድቀጣ አፈሳ ይደረጋል ያው ያልዋቱን ለማጣራት ነው በሚል እንደምታ ያልዋቱን ሰዎች እንከያዟቸው ኋላ አንዳንድ ሜዳዎችን በማህበረሰብ መታወቂያ ያምናን በማይ ይለቋቸዋል እና ለውጣ ታድሯቸው ምናምን ከዛ የተለየ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነበር ግን የተለየ ነገር ያለ አይመስልም ከዚህ ጋር ብቻ ነው ያለው አሁንም ደግሞ አዳኛው ታታሪውም ምንም ምንም ከዚህ ጋር ብቻ ነው ያለው ያው ያፈረቀቋቸው እንደሌሉ አሁን የጀርመናዊው አስክሬን የት እንዳለ ይታወቃል በፖሊስ ግን እንዳለ ነው የሚታወቀው ገዳይውን ለማጣራት ለደረገው ሄደቶች ውስጥ የታወቀ ነገር ስለሆነ ብዙ ነገሮች ይድናቸው ብዙ ጥቂት ፖሊሶች አባባል ላይ የሚታወቁ ብዙ እንትን ያለ ነገር የለም እሺ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ አድማጮች የጀርመናዊውን ግድያ በተመለከተ የአዋሳ ከተማ ፖሊስ ምላሽ እንዲሰጠን ያደረገ ነው ሙከራል ተሳካም ወደ ጀርመን ኤምባሲ አዲስ አበባ ደውለን ያገኘ ነው በማሽን ላይ የተቀመጠ የድምጽ ምላሽ ነው ስራ ሰዓት አልፈዋል
ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች ለማግኘት ጥረታችን ይቀጥላል ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው በሽብርተኝነት ተከሰው በዝዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኙት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀ መንበርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር አቶ በቀለ ገርባ ባለፈውሙስ ያቀረቡት ይግባኝ ማመልከቻ በሰበር ሰሚችሉት ውድቆናል በዚህና በሌሎች ቤተሰባዊ ጉዳዮች ላይ ካሳውን ኢልማም የአቶ በቀለ ገርባን ባለቤት መምህርት ሐና ረጋሳን እንግዳው አድርጓል መልካም ቆይታ የስልክ ጥሪው ያቃጭላል አሁንም ያቃጭላል መምህሩ ደጋግሞ የተደወለላቸው ስልክ አስቸኳይ ጉዳይ ከሆነ ብለው ማስተማራቸውን አቋርጠው ወደ ውጪ ወጣሉና ሐሎ አሉ ኮዳኛው በኩል የሚነገራቸውን በጥሞና ካዳመጡ በኋላ አሁን እያስተማርኩ ስለሆነ ያላችሁበት መጣለሁ ብለው ቀጠሮ ይዘው ስልኩን ዘጉ በገቡት ቃል መሰረት የለቱን የማስተማር ሂደት እንዳጠናቀቁ የ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲን ቅጥር ግብ ይለቀው የስልክ ጥሪው ወደመጣበት ስፍራ አመሩ በቀጠሮው ቦታ ሲደርሱ ሲደውሉ የነበሩት ግለሰቦች ሰላምታ ከመላዋወጣቸው በፊት ካውን ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥር ሰር ወላህ የሚል አስደንጋጭና አደናጋይ ትዛዝ ተሰጣቸው መምህሩ ባልጠበቁትና ባላሰቡት ድንገተኛ ሰዓት በደህንነት ሰዎች ተገደው በተጫኑበት መኪና ወደ ናዝሬት ተወሰዱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዘኛ ስለሚያስተምሩና በቋንቋ ትምህርት የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ይያጠኑ ስለነበር በናዝሬት የሚኖሩትን ቤተሰቦቻቸውን የሚጎበኙት በየሁለትና ሶስት ሳምንታት ነበር በዚያችለት ግን ባልጠበቁት መልኩ ራሳቸውን ሚስታቸውና አራት ልጆቻቸው ከሚኖሩበት ቤት ደጃፍ ላይ አገኙት አንኳኩ በሩ ተከፈተ በዘሮሃና በደስታ ወከክ ቢሉም ያ በናፍቆት ከርመው ሲገናኙ የነበረው የተለመደ ፈገግታ ከባለቤታቸው ፊት ላይ ተገፎ ተሰውሯል ከበስተጀርባቸው አምስት ሰዎች ተከታተለው ወደ ውስጥ ገቡ የታሰበቀን እሱ የክርስቲ ለዩኒቨርሲቲ ይያስተማሪ ይያለ ይደውሉበት ነበር እሱም ደውሎ ነው የካለ ምናም ይብሉ ጽሁፍ ስራ ላይ ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ካንታ ስራ ላይ ነኝ ብዶ ይላቸዋል ከዛ በኋላ እንፈልጋለ ስለዚህ ስራዬን ሲጠርሱ እነውራት እንደውልላቸዋል ነው ይላል እሱ ምንም የመሳሰል የምንም ምንም አያቅም ነበር በግራጭ ሰዓት ከዛ ስራው ከተሰጠ በኋላ ካውንቱን ማውንቱን ዜሮ አስቀምጠና ቀጥ ብሎ ደውሎላቸው ሰዎች ወዳለበት ነው የሚገኘው ሰዎች ወዳለበት በሚሉት ሰዓት እሱ ከፍርድ ቤት ማደጋው ይዞ ነው ያለውና አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስለዚህ ይባላል ያቶ በቀለ ባለቤት ወይዘሮሃና ረጋሳ የትዳር አጋራቸውን ከፊት አስቀድመው ቤታቸው ሊበረብሩ የመጡትን አምስቱ የሥርዓቱ እስር ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎችን አላስገባም ቢሉም አቶ በቀለ ወደሳቸው ጠጋ ብለው አሁን ያለውበትን ሁኔታ ስለማታውቂ አስገብያቸውና የሚያደርጉትን ነገር ተከታታያቸው ተቆጣጣሪያቸው የሚል ምክር ሰጡ ያኑ ጋር ምክስቱን እንደያዘው 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 ቀጥታ ሲቶ ወዳጃማ ነው የመጡት እኔ በጣም ቆ ከዛ በኋላ ቤቱን እንድትፈትሽ ነው አለ ይሄቱን እንድትፈትሽ ነው ስለዚህ ግን እኔ ደግሞ በዛ አንሳት በጣም ተከራክያቸው ነበር እኔ ተከራክርኩት በጥንቃቄ እንግዲህ ሰው የየራሱን እንትናል ነው ቀጥታ ከዛ ይዞ መጥቶና አዳማ አመጥቶ አዳማ አመጥቶና ቤቱን እንድትፈትሻለን ከፍርድ ቤት ወረቀታን ለናለ ተገኝቶ ይሁን 
ደህንነት የተባሉት ሰዎች ያቶ በቀለን ላፕቶፕ እና የፋይል ማከማቻ ሃርድ ዲስክን በመውሰድ ብቻ አላበቁም ለተጨማሪ የወንጀል ምርመራ ይዘዋቸው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ የፖለቲካና የህልና ስረኞች የፈጸሙትንም ያልፈጸሙትንም በሚደርስባቸው ቶርቸር ወይም ስቃይ የሚናዘዙበት የግፍ ቦታ ወደሚባለው ማከላዊ ተወሰዱ መንግስት ማከላዊን የወንጀል ምርመራ ቦታ ቢለውም በቅርቡ የሰባዊ መብት ተማጋጅ ድርጅት የሆነው ሂዩማን ራይትስ ዎች በማከላዊ ስቃይ ውስጥ ያለፉትን ሰዎችን አነጋግሮ ስፍራ ባዲ ሰበባ እንብርት ላይ ያለ ሲዮል እንደሆነ በ76 ገጽ ሪፖርቱ ላይ አስቀምጦታል ያኑ ምሽት ተሎ ማይከላዊ ዘለና ማይከላዊ ለስብስብታም ምንኩን እንደዛ ነው ማይከላዊ የታሰረ በርከው ለስብስብታም እንደዛ ያው ለምርመራ ይደረግ ነበር ምርመራ ውስጥ ተናቀቅ ድረስ ፋይል ለማይጥም ማንችልም ነበር እንደዚህም ብለን በቃ ምንፈላ ነገር ለሰው ለፖሊሶች ሰጥነን ወይ ነበር ከዛ ከዚያስ ማይከላዊት ከ15 ቀን ባካላና አላግኝ ነው ከ15 ቀን በኋላ ነው ባካላግኝ ፍን ከጥንጋሪ መጋገር ይቻለው ምንም ውስጥ ተናቀቅ ድረስ ሰውስም ባካል ማግኘት አይቻልም ስለተባለ ከ15 ቀን በኋላ ነው ባካላግኝ ፍን ከጥንጋሪ መጋገር ይቻለው ከዚያ በኋላ ወደ ቃልስ ነው የተወሰደ ወይዘሮሃና ባለቤታቸውን ለመጎብኘት ከመኖሪያቸው አዳማ 100 ኪሎ ሜትር ወደ ሚርቀው ማከላዊ መመላለስ ጀመሩ የሰው ልጅ ተዘቅዝቆ በሚገረፍበት ብልት ላይ ከባድ ነገር በሚንጠለጠልበት የስቃይ ጉሮን ነው ማከላዊ የተፈጸመባቸው ነገሮች የአንድ ነገር ልንገሪ እዛን ሰዓት የነበረው እስቲም ምንም እኔ ነው ያለው አይለምን እኔ ምንም ማላቅም በቃ በዛን ሰዓት ምንም ማውቀው እንደፈነግን ማግኘት አንችል ይሄን ብቻ ነው እንጂ ዛው ተደረገበትን ተደረገበትን እንዴ ነው እንጂ ነው ብየን ማውቀው ነገር የለኝ የሮሞ ነጻ ነግንባር አባል ኖት ተማሪዎችን ለሆነ ጊመለምላሉ ለሽብር ተግባር ሴራ ይተነስሳሉ ተብሎ ክስ የተመሰረተባቸው አቶ በቀለ የስምንት አመት እስር ተፈረደባቸው ከዛ በኋላ ወደ ቃልስ ወርዶ ክስ ተከፈከበት ክስን ክዲ ከብዙ ምልሽ በኋላ ነው የሚጀምረው ስምንት አመት ብሎ የተገደበት እሳቸው ግን ክሱም ፍርዱም ያሰት ነው ሲሉ ተከራከሩ ይግባኛቸው ፍሬአግንቶ የሥራ ጊዜያቸው ወደ 3 አመት ከግማሽ ዝቅ እንዲል ተደረገ ይህን ፍርድ ለፖለቲከኛው የሚዋጣል ሆነም ጉዳዩን ወደ ሰበር ሰሚችሉት ወስደውት የ3 አመት ከግማሽ ስራቱ ጸናባቸው ወዘሮሃና ባለቤታቸው በድንገት ከታሰሩ ጊዜ አንስቶ አቶ በቀለ በየሳምንቱ ወደ አዳማ መምጣታቸው ቀርቶ እሳቸው ወደ ቃሊቲ ስር ቤት መመላለስ ጀመሩ ያቶ በቀለ መታሰር በአራት ልጆቻቸውና ወዘሮሃና ላይ መከራ አስከተለ ብዙ ነገር ነው የጠለመብን ብዙ ነገር ነው የጠጣብን ምክንያቱም ነው ለኛ ምን ኖሮ በደመው ስለሆነ እኔ ደሞ አራት ልጆች አሉ እነዚህ አራት ልጆች ያንዳንዱቸው ከኔ የሚጠብቁ እንጂ ከራሳቸው የሚሆን ነገር ምንም ማልነበራቸው በሰዓቱ በሰዓቱ በጣም ነው የታወቁ ነው ልጆችም በጣም ነው የታወቁ በተለይ ሁለተኛ ልጅ ገና ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊገባ ሲላል በጣም በጣም ከሁሉም ልብ ወርደና በጣም ልብ ያዘነች ነበር ናውል የት ዩኒቨርሲቲ ገባ ኢንዱስትሪ ምዘመና ዋሻ ላይ ነው ይገባ ከዛ እኔ ከችግር ምክንያት እኔ እዛ ስንመርጃት በጣም ዝነከበደ አዳማ ያለው በጣም ለምንኩኝና ትራንስ ተፈልገኝለት አሁን እዚህ አዳማ ነው ያለው ደስተኛውን ቤት ተስፋ መቅረጥ ወረሰው በጎሮ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የሮሚያ ቋንቋ የሚያስተምሩት ወይዘሮሃና የባለቤታቸው ፖለቲከኛ መሆን ስራቸው ላይ ተጽኖ ፈጠረ 
אין גדיעי כל מספר הכדור שונה בין נרקוען, וכדי בעל מבצעת בין מיטלו אקים, בין מיטלו נגר ולא לג'ו צ'וני אסטון אלנבדון, ולג'ו צ'וני אסטון לגרון ולגרון נגרי אדר גנבדון, וזן שעתם בואו נהנה במוזד אמתם נשנו, אני בזן שעתם בגרי נפרקום נכון מתוכלים לדיפלומה נבדרה בדגרי לאנשיבות העיון בינם דמאלה ואני אסביר בדם תמשכן זו נבדרה יאו ים מנסתם ובשי נבדרה ואו לא גדי שבלש לגדשו בדם תסתם את רדיסטון יגבו יאי הדיק אבל דרג'ית עודד אבל על המונם ישראל גתן יזי גנת אוכלנתן ימי הסעת אהונו הגנות בדיפלומה זו ואדם המאמרן כל יגנו את המרקות עם בגנה יגרים דמו אדיקשנל פנאנים במדנה זה מנתן לבעלון תמרקום יאללה יגן ביגולים על צ'אדון באותה ילדנם אנדני המסור כאדיקשן גר רלישן ילדנו אלו, לילות שכאן הגרי את המזקות, אלו סיילות שפרוויזר אדר רגו, לילות של דמו דאריסטר אדר רגו, לילות של דמו דבי ידידות אדת עם אדר רגו. מקנאת שלו, אני מקנאת שלו זה, לילות שלו בזוק אני אגב תמרו פולו, דמו דאי שם יגדל נאצו ואותם יגדלו. ممهر تانا يميو دوتن يسرا غبتا سايو دو بغد داتشو اندي لكو يميا درگو تلا يو چاناوچ در رسب باتشو كادا ما انورستي بي ايجوكيشنال ان پلاننگ مانجمنت يا غنيو تي ديگري اتشو كت مرتگا تي يزي اللون بميل ادگت مك کلکل غم غما كزيام لا ديپلوما بوتا يلن بميل ودان دنيا درجا تمرتبيت زك اندي لوم الدرگا اتشو سرا اتشو اندي لكو اسگد داتشو انگن بساعتو یالتک ازدین بلون اینی اول آن نبودن. تو نکومی دنیای که نیت را بساعتو ول نشو اول مسکیتی آن نهونی بیکن. ممهر تانا یمیو دوتن یسرا گفت از های دو بگ دچو اندیلا کویم میادرگو تلا یوچ آنچ در رس باچو کادا ما انورستی به ایجوکیشنال این پلاننگ مانجمنت یا گنج یوت دیگری اچو کت مرتگا تی یزیل لوم بمیل ادغت مکلکل گم گما خزیم ل دیپلوما بوتایل لنم بمیل و دان دنیا درجات مرتبت زک اندیلو مد درگا چو سر اچو اندیلا کو اسکد دچو ሰላም <laughs> እኔ ምን ልጅልጆች ምን ወር አንድም በቃ ስራውን ጥቶ ልጅልጆች ማያዛ አንድም ደም ለጣም ነው ሰዎች ደሞ ያሰበን አልቻለም አንዳንድ ተማሪዎች ያስመስልኛል ወይ ደሞ ካስተማሪዎች ጋር ያጋጭኛል በተለይ ተማሪዎች ምን ያስመስልኛል ተማሪያው ለምሳሌ አንደኛ ነው ማስተምሩ አታኖ ደሞ ነው ቢያን አይደለም ልጆቹ ደሞ ሶስት ራተኛቸው ባታና ማራ ይገምሩ ልጆች ናቸው እንዲህ አሁን በጠነኛ ላይ ደርሶ አጥታ ባባን ወደ ሞተሮ ከመጣ ተማሪ ጋር ማታደርጉኝ ይሄን ግዜ ጌታቸው በጣም የወደቀ ይሆናል ወደቀ ወደቀ ቁጥር ደሞ የዚህ ምክንያት ይላል የዚህ ምክንያት ተማቀና የተቃዋሚ ታስቲ የሆነች ሳለች በሚስከዝ ነው እንግዲህ በቃ ሌላ ልጅን የሚያስመስል ይሄ ስለቃ ደረጃችን በኋላ መጥረሻ ትምህርት ላይ ግን ደማ ተደረገና በዚህ ዘመን ለኔ የኬን ዘመን አንተ የኢትዮጵያ ሰው የመጨረሻ ነበር ከዛ በኋላ ደሞ ምን አደረጉ ለዲፕሎማዎች እና ትክክለኛ የሚሆን ብሎ እንግዲህ ዲግሪን አልተቀበሉልኝ እንግዲህ አለ ለዲፕሎማ ደሞ ትክክለኛ የሚሆን በሃይስ ኩል ብሎ ዶሮም ምትናቸው ያመጣኝ አንተ ኩል አንተ አንተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወጥተኝ አቶ በቀለ የሉም ስራ የለም የገቢ ምንጭ የለም ሌላ ስራ የመፈለግ ተነሳሽነቱም አብሮ ሞተ እንግዲህ ትብስት ቤት የመንግስት የመንግስት ነው እነሱ አውጥቶ ሌላ የሚቀጥረኛ ማን አለበት ነው እኔ በቃ ብዙ ሞራ ላይ ነበርኝ በጣም በቃ ሞራ ላይ ይገኝ ይወደቀኝ ስለሆነ ግዙ መስጠት ይችላልልኝ ያቶ በቀለ ልጆች ስለ አባታቸው ምን ይላሉ? ልጆቹ አንደኛ ትልቁ አሁን ያልቆ ይንደስቲ ያለው በጣም ነው የሚገባው ያውቃል። ከምን አንሳርም እንደታሰረ ያውቃል። ደሞ በታሰረበትም ምንም እንዳልተገኘበትም ያውቃል። ነገር ግን እሱ ልጅን የሚያዝ ነው ምንድነው? ታውንቲ ዲ አሁን ዳግራችን አይተከውኒ 
ወድሜ ልክላሉ አያምና ምንና መጥላሉ ይሄ መጀመሪያ ላይ በጣም አስተዋልቶ ነበር በጣም ከርቶ በቃ ትምህርቱ ያቱ እሱ በጣም ምንም ነበር በትምህርቱ ወደ ነበር ነገር ግን ካልቻብ የተነሳ ከጥንቀት የተነሳ እቅተን እንኳን ወደ ታች እየወረደበት የደረሰች ሲሆን ወዘሮሃና በእነዚህ የመከራቀናት ምን ነው በቀለ ፖለቲካ ውስጥ ባልገባ ብለው ተጸጽተው ያውቁ ይሆን እኔም ማጾ አንደኛ ነገር በቀለ የሚበደት መንገድ ሁሉ ትክክለ እንደሆነ ነው እኔም ማምነው በተለይ መጠለሻ ላይ የተናገራቸው ንግግሮች ሰው ሁሉ ታንቶታል ያን ንግግር ያ ሁሉ ነው አሁን በቀለ ትክክለ እንደሆነ ነው እኔም ማውቆ እንግዲህ ሰው ራሱን ሰው ራሱን እንትን ብሎ ካልተ ነው በጠቀን ወደ አንድ ወደም ፈልቆ ነገር መምጣት እንደማይቻል ነው አዎ ዛሬ ወይዘሮሃና ሰው ራሱን ካልሰዋ ወደሚፈልገው አላማ ለመدرس አይችልም የሚል እምነት ቢኖራቸው አቶ በቀለ ወደ ፖለቲካው ጎራ ሲቀላቀሉ ስጋት ገብቷቸው እንደነበር ዛሬ ታይቷቸው እንደነበር አልሸሸጉም አሁን ነው በቀለ መጀመሪያ ላይ ሌላቸው እንደዚህ አልኩን ሰው በቀለ ያልኩት መጀመሪያ ላይ አንድ ያልኩት ነገር ነገር ምንድን ነው ያልኩት ነው የኛ ልጆች ገና ናቸው ልጆቻችን ከተባሉ እሱ ጋር ቢሆን ጥሩ ነው እኔ ግን አለ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በኋላ እጭ በየየንም የምትልበት የምትቀበልበት አቅም የለም እኔ ማድረግ የምትገባኝ ማድረግ የምትገባኝ ማድረግ አለብኝ እኔ እንደምታውቂ እኔ ለስልጣን የሚያስተው አይደለም ፍቅራን ማግኘት አይደለም ምናን ዛፍ በኔ እኔ በማደርገው አንድ ሙለትን ሰው እንደት አንድ ቀን ተጠቃሚ ይሆን በሚለው ምክንያት እና ቴዝ ነው እንጂ እኔ መራፌ ቦታ ፈላጊ አይደለም ይሄ ደግሞ ይታወቃል ስለዚህ እጥ ቢዝ ተመቼ ተጠቃለ በሚል መንግድ የገባበት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ችግር አለበት እኔ ቢዘን ቢዘን ምንድነው ህዝባችን አንድ ችግር ነው ያለበት ያ ችግር ምን መሰለ ሰው ሲታተው ሰው ሲገፋ ለኔ ነው ብሎ አትብን ግዝብ ነው የምንስምት ቢኖረው ትክክለኛም 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 ምንም አይደለም ሰው ግን ሰው አይረዳ እዛችን አሁን በቃነቱ የሚሉት ግጫው ነው ስለሚመስለው አይገባም እዛችን ግዝብ ብዙ ግን ምንም ማለት አይደለም ትክክለኛም ከዚህ ጋር ይጓውኔ ነው ምንም ነው ይጓ ስለሱ እንዲ የሚሆኑ ተጫውቾች ለኔ ነው ምንም ስምነት ፍትህና ነፃነት ለተነፈገው ኢትዮጵያዊ በሀገሩ እኩል ዜጋ መሆን ላቃተው ህዝብ አቶ በቀለ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ሚስቴና ልጆቼ ሳይሉ ባላማቸው ጸንተዋል እሳቸው ዋጋ ይከፈሉለት አላማ ደግሞ በተሰባቸው ያሰቃየ ነው ህዝቡስ ስለዚህ ምን ይሆን ወይዘሮሃና ጥሪ ያላቸው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቆለ ከባድ ነው አሁን ለኔም ከባድ ነው ምንድነው እኔስ ካውን ብዙም ማላቃቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ወደ ሊጀስቴት ትምህርት ቤት ይልካሉ በጣም ለማመሰግን አገልግሎት ነበር ሰዎች እኔ ምፈልቀው ምን እንደሆነ ሰው ሁሉ የሚያቅ መስለኛ እኔ ምፈልቀው በዚህ ጊዜ ምንድነው ያው ልጆች በትምህርት ላይ እንዲቆዩልኝ የሚያደርግ ነገር ነው በቃ አርማጮች ቀደም ሲል ተከታተላችሁት ከአቶ በቀለ ገርባ ባለቤት ከመምህር ታና ረጋሳ ጋር የተደረገው ቆይታ ነበርም በነገራችን ላይ ከአቶ በቀለ ጋር ሐሙስ ለት የይግባይ ማመልከቻ ውድቅ የተደረገባቸው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወጣት አመራር አቶ ኦልባና ሊሊሳ በማርሚያ ቤት ይያሉ ከፍተኛ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ታውቋል አቶ ኦልባና ሁለት ጊዜ የሞት ፍርድ በተበየነበት ዳዊት በተባለም እስረኛ ድብደባው እንደተፈጸመባቸው ለኢሳት የደረሰው መረጃ መልክታል ሁኔታውን ያጣራ ነው ያለ ነው ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው መሳይ መኩንን ይያስተናግድኳችሁ ነው በ571305 1637 የደረሱን መልክቶቻችሁ ነው ቀጥሎ የሚቀርቡት ለኢሳት ፕሮግራም አዘጋጆች እንደምን ተነባችሁ ዛሬ ናፍቆትን ሹብላቴማ የዘመናችን ዳዊት ጎሊያድን እንደጣለው በጥቂት ጠጠር ናፍቆት ለአባቱ ቃል ገባለት መኪና መንዳት መሾፈር ወይም መምራት ታዲያ ለልጅ ይታየዋል ይባላል ዛሬ አንዷ ለምበስር ላይ ነው የናፍቆት አባቱ እስክ እንደደረሰ ላይ ነው ፍሪው ታለሙ ወሰር ላይ ናት 
በቀለ ገርባ አስር ላይ ነው አልገባን እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከሆድ አደረሽ ተሰቀር አስር ላይ ነን አካላችን ባይተሰር ህሊናችን ታስሯል ታዲያ ማስቆት ይወደደው የፈቀደው ሾፌርነት ቆየት ያለ ዝማሬ እናስተውሰኝ ሾፌር ጀግና ነው ከጀግናም ጀግና ነጭ ቀርቶ ያውቃል ከጦር ጎዳና ሾፌር መሪነቱን ቀዳሚነቱን ፍት ለፊት ያጅነቱን ብላክ የናውን አስቆት ተረጥቶ ሲሆን ማስቆት የሚዘወረው መኪና ይሁን ባቡር ወይም አውሮፕላን ተሳፋሪዎችን አሳፍረው የማይወርዱ ተጓዦችን ይዞ ይሆን የሚጓዘው ማን ያውቃል ናስቆት ይገባው ወይም የተረዳው ወይም አምላክ ያመለከተው ይኖር ይሆን ወራጅ የማይበዛበት የማይን ጣባጣው የማይገኝበት መጣነት ታይቶት ሊሆን ይችላል ታዲያ ስንቶቻችንን ለሐቅ ለእውነት በእውነት ለመጓዝየት ተነሳን ዛሬ ልጅ የሌለን አለን ልጅ ከሌለን እህት ወንድም አባት እናት አሊያ ጎረቤት ከሌለን 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 ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የሌለን አለን ታዲያ ሀገራችን በተለያየ መልኩ ትፈልገናለች ትጣራለች ወገኖቻችን ነፃነትን እኩልነትን ፍቃድን ይሻሉ በተለያየ አረብ ሀገር የተፈደው የሚገኙ ወገኖቻችን ጾታቸው የድረስ ልንጥሪ ያስተማሉ ሊትራት በመጣው የጎታ ፖለቲካ እርስ በርሳችን የጎሪት እየተያየን እንገኛለን ታዲያ የዛ ጀግና ልጅ ናፍቆት ብላክቲናው የዘመነ ዳዊት ኑ ከነጋር ተሳፈሩ ይለናል ሳንጠላላ ባንድነት በፍቅር በህብረት በአንድ አገር ልጅነት ናፍቆት ያለመው ኢትዮጵያዊነት ውስጥ እንሳፈር ቸ እንሰምበት ምንድነው ምን ጉድ ነው የምታስሙ? አረ አገሩ ወንዴ ነው? አረ ለነሳ አቶ አበበ በላይ የተደረገው ግብረ ሰዶም ነው እንደሞች ምንም ወደ አላ የማንልበት ነገር ነው እነዚህ ሰዎች ያንን ከመፈጸሙ ዳላ ማይሉ ናቸው ወኛኞች ተወቀነ ስለዚህ ምንነሳ በቃ ግዴው አሁን ነው ወንድሞች እጆች እና ጣስ ምን እንቀመጥ ከሆነ ነገ እነዚህ ሰዎች ከዚህ የበለጠ ወርደት ምን ማያመጡ ዘለ ምንም ከዚህ ውጪ ሌላ ማለት አልችልም አንዱ ኔኔ ዝግጁ ነኝ ሰላም እንደና ለኪሳተች ከሬዲዮ ፕሮግራማችን ተከታታይ አንደኛው ነኝ የፕሮግራማችን በጣም ረክብ ያለው በእውነት ሀገራችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ እድናው ከደረጃችሁናል ማለትም የዩዘረኛ የልማትን ሽፋን በማድረግ የሚያደርገውን ብረልና ክፍ ስራ እንደናው ሀገራችን ኢትዮጵያ ወዴት እየመረች እንደሆነ እንደናው ሀገራችን ከዚህ አታሳቢ አዘክቶ ለማዳን ምን ማድረግ እንዳለበት እንድናስብበት ያደረገ ሬዲዮ ታቢያ ነው በእውነት ቀጥሉበት ላልሁኝ ለዚህ የተወደደ ሬዲዮ ታቢያችሁ ድደውል ያነሳሳኝ ምንድነው በጀርመን ሙኒክ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ረካንባችሁ ረካንባችሁ ሆራንባችሁ ሆራንባችሁ ያደረጋችሁ ታላቅነት ያለው ሥራ ነው ይህ ተግባር በጠሩ ታገሮች ሳውዝም ጨምሮ በጋጁ ዘረኛ መንግስት በልማት ሽፋን ስም የተደረገ ያለው እንጥቅቃሴ በተካመው እንዲገታ የማድረግ ተግባር እንዲቀጥል ነው ወገኔ አይ አባ ይገደባል ነገር ግን በዚህ ህዝቡን በኑሮ ውድነት ባማሩ ለስደት በዳረጉ በዱርና በበራ እንዲቀሩ ባደረጉ በባህር እንዲሳጥኑ ባደረጉ እቶቻችንን ለአረብ ሀገር ስቃይ ባደረጉ በዚህ መከራውስ ደሞ አልፈው ሰርተው ወደ ሀገራቸው ያመጡትን ጥሪኝ የሚያጥቁ ዘረኛ ዘራፊ አፋን ገዳይ መንግስት አይደለም አባያችን ይገደበው አመሰግናለሁ እሳት ሬዲዮ በጣም አመሰግናለሁ አገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይጠብቃት ከደርባን ታዛ አፍሪካ ስንታየ በርቱ በርቱ ታቶች የዞቱ ተከታታዮች ነኝ ሰሞኑን በሰማሁት ዜና በጣም አዝኛለሁ እንደው እንደዚህ አይነት ከስነ ምግባር የወጡ ሰዎች አግራችን ለመግያታቸው በጣም ያዘንኩ እንደ ሰዶም እና ገሞራ አይነት መቅሰፍ እነሱን እየመረጠ የሚወርድ የሳፍቶን እግዚአብሔር ሰማይ እንደሚቀል በሙሉ ግጥኝነት እናገራለሁ ይሄን ነገራቸውን የጀመሩት ዛው ደንደቢት ይያሉ ነው የለማንም ግልጽ ነው የጨዋ ህዝብ የበጠበጡት ማያደርጉት ነገር የለም በጣም ያዘንኩ በጣም ደዛሬ አዝኚ አላቀ በቀደም ባልሆነ ይሄ ነገር ባልሆነ እየነበረ ዛሬ ግን በዚህ አክታዮች እንደሰማው ለዚህ አይነት ነገር አድርገውታል ከተሪ ሰው በጣም ያዘንኩት ድላችን ቀርቧል ግን ድላችን ቀርቧል ሁሉ ለፍርድ የሚቀርብ ይጥቀም ይፈርሷል ዛሬ ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያ ተዘላለም ተከብራት ነው ይዩ ሲያስመስፈኝ ካሪስ ብር ትልተ ሰላም ለምናላችሁ ኢሳቶች ፕሮግራማችሁ በጣም ቆርጭ ያለው ኢሳቶች በርቱ ስፔሻሊ ጀርመን ውስጥ በተደረገው ሙኒክ በጣም ቆርጭ ያለው በርቱ በሉ ዲም ሳውዝ አፍሪካ ላይ ያሰለፍ ይገደማል በርቱ ኢሳቶች አመሰግናለሁ ከሳውዝ አፍሪካ ለምልሞት ይጄ
ሰለው ተናስተኛ ግሳቶች እንደምንናቸው አንድ ሁለት አስተት ነው ተስተልከ የነበረ አንደኛው በአንድነት ኢሬሽን ጎም ክብታ ባላይ ሆኖ ተታበበ ላይ ደረሰው ነገር በጣም በጣም አጥያፊ ነው በጣም ያሳፈር ነው ሳቸው ለምን ነገር ባፈልጉ ብላችሁን መገመት እንችላለን ድብደባ ማሰቃየት ምን የተለመደ ነገር ነው ሁሉም ምንሰማው ነገር ነው ስለዚህ ሳቸው ሊናገሩ አፈሉት ነገር በጣም አሳፋሪ ነገር እንደሆነ መገመት ይችላል እና በጣም በጣም ያዘንኩት ሁለተኛው የክልል ነጋ ባለቤት ዘዘው ሰካነም በእነት ግልት ቆይ ከባሽ ብቻ ሆኖ ልጅ ማሳደግ እንዴት ለሚከብድ ዱላችን መገመት እንችላለን ግን የጀግና ሚስት እንደሆንሽ የጀግና ልጅ ያሳደክሽ እንደሆነም ደሞ ልጣቅ ይገባል ይያስባሉኝ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች አድማጮች ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው በ5125 1637 የተላኩልንን የናንተን መልክቶች ነበርም ከልብና መሰግናለን በቃሊቲን እስር ቤት የሚገኘው አቶ አንዱ ዓለም አራጌ ያልተደበት መንገድ በሚል ርዕስ የጻፎ መጽሐፍ ዛሬም ለንባብ በክቷል አዲስ አበባ መጽሐፉ በሽምያ የተሸጠ እንደሆነም እየተገለጸ ነው አቶ ዳንኤል ተፈራ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ የህزب ግንነት ክፍል አላፊ ያልተደበት መንገድ መጽሐፍና በበውታል የታቱን ፖለቲከኛ የጥናት አሪያ መሆን ይችላል እና አንደው በዚህ ዘመን ከተፈጠሩ ወጣቶች መካከል ትልቅ ስም ያለውና ይህን ጥናቱን በተግባር ማሳየት ስለቻለው ስለ አንዱ ዓለም አራጌ ትንሽ ነገር በማለት ይገምር ነው ደስ የሚለው እሺ እኔ አንዱ ዓለም አራጌ ነው የወንድኛ አክል የትግልም አጋሪ ነው አውቆ አለው እና እኔ ማውቆ ከፖለቲካ ተክለቁ መራው በተጨማሪ የፍቅር ሰው መሆኑንም ጭምራው ካለው አንዱ ዓለም በጣም የፍቅር ሰው ነው በዚህ በተጨማሪ ጥናት ብቻ ታየን በእንደዚህ አይነት አስተጋሪ ሁኔታ አሩንም ቀለማ በሚባል ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ብዙ ትምህርት ቢሰጥ ይችላል እንዲሁም በቀለማው ብራን መሆን ይችላል ነገር በአበርከቱ አሩንም ምን ያክል ሩቅ መሄድ ይችላል ራይ እንዳለውና እንዴት አይነት ማስታቡ ተገዢ ሆነ እንዲሁም ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ተስፋቸው ያዳ መጥፈን ምን ማለት እንደሆነ ያታየ ቁር የኢትዮጵያ ልጅ ነው ማለት እንችላለን እና ለዚህ አይደም አይደለም ምናገር ወይ ምላቱ አይደለም ወይ በጣም ዋና ምስክር ነው በዚህ ላይ ምስክር ማቅረብ እንቻል አይመስል ነው አሁንም በመጀመሪያ ተስፋጋሪ ሁኔታው ከዛ ውጭ ሆነን በሚታወቀው መጽሐፍኛ ክል ነገር ማበርከት ለብዙዎችን ከባድ ነው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ትግሉ ምን ሆነ እንዳለበት እንዲሁም ሰላማዊ ትግል ማለት ምን ማለት እንደሆነ እስካሁን ወርንበት የፖለቲካ መንገድ እንዴት እንደነበረ እንድናይ ጋብዞናል ስለዚህ አንድ ዓለም አራጌን ትርቤት ሆኖ ቢሆን እንኳን ደስ ያለ እንኳን ልጅ አበቃ ለማለት እወዳለሁ ወዳነሳ ሊጥያቸው ስለጣ መጣቡት በጣም በርካታ ቁም ነገሮች ናቸው አሉ ከነዚህ መካከል ካነሳቸው በርካታ ቁም ነገሮች መካከል በመጀመሪያ ያየው ነባራዊ ሁኔታዎች ነው እነዚህ ነባራዊ ሁኔታዎች በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ገጽታ ምን ይመስላል ሳይን ያለው ድረስ ወደ ኋላ ይደው ታሪካዊ ዳራዎችን ዳሰ እስካሁን ድረስ ያለው ለፖለቲካ ገጽታ ለመዳንሰ ተሞከረበት ነው በክትሉለት ያነሳው ያደግና የተቋሚው ጎራ አንዲለው እንደሚታወቀው በዚህ ወደናፉ ተለባለፉት አሁንስ ታነታት የተቋሙ ጎራውና በአዲስ በኩል የተካሄደው ድብግም እንዲሁም በሁለቱም አጣሪ ያሉ ድክመቶችም በግንት ያነሳበት ነው ከዛ በተጨማሪ ወደፊት ወደፊት እንዳለን እንዳለ በዚህ በጣም በሰፊው ወደፊት አቅጣጫችን ምን ሆነ እንዳለበት አመላክተበትና በአጠቃላይ ሰላማዊ ትግል ምን ማለት እንደሆነ የሰላማዊ ትግል ጥናትና ተንሳለዎች እንደም እንደሆኑ እስከም ድረስ በተጠይነት መሄድ እንዳለብን ያነጣው ነው እና የመጣፉ ርዕስ የሆነው ያልተደበት መንገድ እስካሁን ያለበት መንገድ እዚህ ሀገር ላይ ለበርካታ አመታት በርካታ ጦርነቶች ተካይደዋል በርካታ ትምህርት ተመስጦ ተካይደዋልና አሁንም አንዱ ዓለም ያነጣው አሁንም በሰላም በመወያየት ቁጭ ብሎ በክብ ተረጋጋ ትግሮችን በመስጠት ያለበት መንገድ ነው አሁንም ወደዛ ቃጣ መሄድ አለብን ነው አሁንም አሁንም በዚህ ዋካል አሸዳሪ ነው በዚህ ላይ ብሎ ለዛነቱን ተፈጥቶ ነው ዘለብ የሚገኘውና አሁንም ግን አይ መንገድ ይሽ አረንደም ነው ነው ይመጣሉ ላይ መንገዱ እሱ አይደለም አሁን የሚጠቅመው ያኔር ንብረት መንገድ የሰላም መንገድ ነው አሁን ያኔር ንብረት መንገድ የሰላማዊ መንገድ ታግሎ ለውጥ ማምጣት ነው ይላል ነው አቶ ዳንኤል ምን አልባት ከዚህ ቀደም አቶ አንዱ ዓለም ከእስር ቤት ሆነው የጻፉት አንድ ጽሁፍ ነበርም ወደ ግድግዳው ተጠግቼ ሳዳመት የነጻነት ኮቴም እየቀረበ ሲመጣ ይሰማኛል የሚል 
አንድ ጽሁፍ ለቀው ነበር ምን አልባት እንደዛ አይነት ተስፋ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ጃችን ገብቶ እስክና ነበው በጉጉት እየተበክ ነው ነው ግን ተስፋ የሚሰጥ ነው ወይስ ምንድነው መጽሐፉ እንደው አንድ ሰው አንብቦ ሲጨርስ የሚረዳው ምንድነው አው በትክክል በጣም ብዙ ነገሮች እየዳፈሰ መጽሐፍ ነውና ዋናነት ግን ከዚህ በፊትም እንደጣፈው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለ የክልቅ ለውጥ ምንድነው አለ ስለዚህ በግልጽ ያከመጠው ምንድነው ሁላችንም ለውጥ እንፈልጋለን ሁላችንም ለውጥ ፈላጊዎች ነን ሁላችንም ምንምንኛ ትክክል አለች ወይም ሊሆነች ትክክል አለች ምን ፈልጋ ሁላችንም ጥቆና ፈልጭ ሆናል አንዳንድ ሰዓት ፈልጭ ሆናል ጫጣ አንዳንድ ሰዓት ነው ወይም አንዳንድ ሰዓት ነው ትምሽጋገር የነበረውና ያን ዘንኳን ከጣይቱ ልጅ ረፍት ማግኘት መቻል አለ በተለም ምኖርባት ኢትዮጵያ መጥፈጥር መቻል አለበት ነው ስለዚህ እዘን ቢሆን ግን እዘን ግን ዝምብሎ በልምና ወይ በጥረት እየመጣ አይደለም ነው መጥፈል ይገባው ዋጋ መጥፈል መቻል አለበት ስለዚህ አሁን እየተሰማው ለውጥ ስለዚህ አሁን እየተሰማው ለኮት የነጻነት ኮት እንዲረዳደት ወጣቱ ተልዝና ሌሎችን ሁላችንም ስለ አገር ስለ መጥፈል ይገባንን መጥፈል ተመክሰን ለውጥ ማምጣት አለብን ነው ይህ ጓናነትና እዚህ ከዚህ ከጣፈው ጽሁፉን አረጋግጦታል ይላል ብዙም ተላባይ ዞነ መንገድ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብሎ ለተጫጅ በአንድ ትልቅ መጽሐፍ ቸለማክብን ሆኖ አደርኩታልና ምራንባቱም የቀረበበት ክስና ይሄ መጽሐፍ ትልቅ ተቃር ነው ያላችሁ ይመስለኛል እንግዲህ መጽሐፉ ለንባብ ዛሬ እንደበቃ ነው እየተነገረ ያለውና ምን አልባት በመጻፉ ላይ ወደፊት በሰፊውን መጣበታለን ዛሬ ነው የወጣው ከዚህ በላይ ስለ መጻፉ ማለት የሚቻል አይመስለኝም አጠቃላይ ግምገማ ወደፊት የምናደርግ ይሆናል ሰው ግን ያነበበው ነው ዛሬ ቢወጣ ምንም እንኳን በደግራችን ላይ የተሰራቸው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነውና ከሰዓት በኋላ መጻፉን ማዘር የሚፈልጉ ሰዎች በሰልፍ ሲወጡ ባይኑ ደብረቱ ተመልክቻለሁና በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ አራት ኪሎ እና ያስታታ ይነበር ይሄ መጻፍ የጋዜጣ ነው የተሸጠ ያለው የጋዜጣ ነው የተሸጠ ያለው ማለት ምንም ማጋመር አይደለም ሁሉም እኔ ተናገርኩ ስለዚህ ትልቁ ነገር ይህ እንደምችል እዚህ አውቃል እንዲሁም ተጨባጭም የፖለቲካው ኔታም ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይረዳል ስለዚህ እዚህ መጻፉ ያንዱ ያለ ምን መልእክት ማግኘት የሚፈልግ ኢትዮጵያ ተረባርበው የገዙና ያነደቡት ነው የሚገኙት እኔ በጣም ገርሞኛል አሁን ያጣጣሪ አየው በጣም በከፍተኛው ኔታ ልክ እንደ ጋዜጣ ሁሉም ይዞ እየሄደ ነው የሚገኘውና ይሄ ትልቁ ነገር ነው መጻፉ ስም እንደገለጸው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አንድ እንኳን አይደለም ተደል የለም አይደለም ለምን ለተስተራት ለአንዲት ለሚት እንኳን ለትርቤት እንደገራ የሚያደርግ አንዲት ነገር በዚህ ህዝብ ላይ አልደደልኩም አልሰጠንኩም ወደብሎ ያይምሮ ተላን እየተጠኛ ምን ይመደባል አንስቷል ስለዚህ ይሄን ያስታብ ይሄንናውን ለማረጋገጥ ይሄን ያስታብ ይሄንናውን ነው ኢትዮጵያን መጻፉ እየገዙን እንደገኙትና ጥሩ አይነት ነገር ነው ያለው ተነደደ ነው ጥሩ ይመደባል ይሄ ነው እንደምጠው አቶ ዳንኤል ቀደም ሲል እንዳልኩት በመጻፉ ዙሪያም በቅርብ ቀናት ሰፊ የሆነ ግምገማ እናደርጋለን አጠቃላይ የመጻፉን መልእክት ምንውያይበታለን ላሁን በጣም ነው ማመሰግነው ያንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ክፍል አላፊ አቶ ዳንኤል ተፈራ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እኔም እዚህ ቦታ ማመሰግናለሁ ምናልባትም መንገዳቱ ለነበርኩ የድንቅ መቆራረጥ ካለ ቅርጻ ጣይ ካለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር አክብረኝ አሜን አሜን አመሰግናለሁ በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው የብዕር ጠብታ ሳምንታዊ ዝግጅት ነው ቀጣዩ መሰናዶ የመቀሌው ዩኒቨርሲቲ መምህር አብርሃ ደስታም ትግራይ ከአንድ ፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና በሚል ርዕስ የጻፉትን ለዛሬ መርጠናል ጌታቸው አብዲ ይቀጥላል የብዕር ጠብታ ዘውትር ማክሰኞ በኢሳት ሬዲዮ የሚቀርብ ዝግጅት ነው በዚህ ፕሮግራም በሳምንት ውስጥ በደረገስ ከቀረቡ ጽፎች የመረጥናውን በካፊል ወይም በሙሉ የምናቀርብበት ሳምንታይ ፕሮግራም ነው ጠብታ በኢሳት ትግራይ ከአንድ ፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና አብርሃ ደስታ ከመቀሌ ከመቀሌ 
ዛሬ አንድ ታሪክ ያስታወሰኝ አስተያየት አነበቡ በ97 ምርጫ ከስከሳ ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር በሃድጎችና ቅንጅቶች መካከል የነበረ ክርክር እከታተል ነበር የማናቸውም ደጋፊ ወይም ተቃዋሚ አልነበርኩም አንድ ሲኒየራችን ነበር ሁሌ ወደ ዶርማችን እየመጣ ስለነዚህ የቅንጅት መሪዎች መጥፎ ታሪክ ይነግረናል ለትግራይ حزب መጥፋ መለካከታላቸው እንዲህ አደረጉ እንዲህ አሉ እያለ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣናት የነበሩና ወንጀለኞች መሆናቸውን ወዘተ በተደጋጋሚ ሲተርክልን የልጁ አላማ ግራ ገባኝና እስቲ ይሄ የተናገሩት ወይም አደረጉት የምትለውን አምጣውና አሳየኝ አልኩት እሺ አሳያለሁ ብሎ በዛው ጠፋ ቢያንስ ወደ ዶርማችን እየመጣ አይዋሽም ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ይሄ አብርሃ የሚሉት ተከታተሉት ቅንጅት ይመስለኛል ብሎ ለሌሎች ተማሪዎች በህዋሃ ተባላት እንደተናገረ ሰማው ተጠራጥርኩት ለካ ልጁ የህዋሃት ሰላይ ነበር የህዋሃት ሰላዮች ሶስተኛ ደረጃ ሰላዮቹ ያልሆነ ወሬ ሆነ ብለው ለህዝብ ይበተናሉ የተቃዋሚ መሪዎች ያልተናገሩትን ነገር እንዲተናገሩ ይያሉ አሉባልታቸው ይነዛሉ የፖለቲካኞች ስም ለማጥፋትና በህዝብ እንዲጠሉ ለማድረግ በ97ቱ ምርጫ ከስከሳ ወቅት ፕሮፌሰር መስፍሮል ደማርያም ጸረ ትግራይ ህዝብ አስተያየት እንደሚሰጡ በካድሪዎች ይነገረ ነበር ነን እንኳ ለምድ ስላገኘው ካድሪዎቹ የሚናገሩትን አላምናቸው ፕሮፌሰር መስፈን መቀሌ መተው የትግራይ حزب ከአንድ ፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና ነው ብለው ሰደቡን እያሉ የተሳሳተውን መረጃ በሰፊው ለحزب በተነውት ከመርጫው በኋላ ፕሮፌሰር መስፈን በትክክል የተናገሩትን ነገር እንዲነግረኝ ለአንድ ካድር የጓደኛ የጠየቁት መጀመሪያ ህዋሃቶች ተዘጋይተው ተተራይተው ቅንጅቶች የጠሩትን ስብሰባ ለመረበሽ ገቡ የነገረኝ ካድሪ ከረብሻው አዘጋጆች አንዱ ነበር ሰብሰባው ተረበሽ ልጁ ቅንጅት ሰራነላቸው አለኝ በተደረጀ መልኩ ሰብሰባ መረበሽ የህዋቶች ስትራቴጂ መሆኑን በደንብ አውቃለሁ ምክንያቱም በነገብሩና አረጋሽም በ2002 ምርጫ ከስከሳ ቅንብሩ ተሰርቷል ፕሮፌሰሩ ምን ነበር ያሉት በየደግም የጠየቁት ቃል በቃል አላስተዋውሰም ግን የትግራይ حزب ከአንድ ፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና አንድ ሊሆን አይችልም የሚል መልእክት ነበረው አለኝ ታዲያ ለምን የትግራይን حزب ተሳደቡ አላችሁ በየጠየቁ ፖለቲካ ነው ሽማግሌውን ግን ሰራንለት የታባቱ ጨመረ ህዋቶች ያልተባለውን መጠምዘዝ ይወዳሉ ባለፈው ቅዳሜ ከውቅሮ حزب ሲነጋገር ወላጆቻችን የታገሉለት አላማ በህዋት መሪዎች ተጠልፎ ለስልጣን ሆኗል ወላጆቻችን መስዋዕት የከፈሉት ለስልጣን ሳይሆን ለነጻነት ነው ህዋቶች በሰማዕታት ስም እየነገዱ ነው ወለድና ነጻነት እንበር ንስልጣን አይተቃለሱ ህድሪ ሰማዕታትና ተጨውዩ ኢዩ አልሲ حزب ትግራይ ኢላሙን ሆወቀ ማን ሰይ ትግራይ ለዲሞክራሲ ሆቀለ ሳለው የሚል መልእክት ያለው አስተያየት ሰጠን ህዋሃቶችም አረናዎች ሰማዕታትን ሲያንቋሽሹ አሉ እንከሳቸዋለን ይያሉ በስፒከር ለህزب ሲያወጁ አመሹ ሊከሱን አይችሉ ምክንያቱም እንደዛ አላልንም ይህ የሚረዳው በአዳራሹ የነበረ حزب ብቻ ነው የነሱን ብቻ የሚሰማ ሰው ግን በመረጃው ለጊዜው ሊደናገር ይችላል እናም ስማጥፋት ስራቸው ነው ፕሮፌሰር መስፈን የትግራይ حزب ከአንድ ፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና አንድ ሊሆን አይችልም ስላሉ ምንድነው ችግሩ ለትግራይ حزب ሳሙና ብለውት ሰደቡት ያስብላልነ እኛም ለምሳሌ እኔ የትግራይ حزب እና ህዋሃት አንድ አይደለም حزب አንድ አይነት አመለካከት ወይ አስተሳሰብ ሊኖረው አይችልም እያልን እኮ ነው ይሄ ደግሞ ትክክል ነው ህዋሃቶች ግን የትግራይ حزب በሙሉ የትግራይ አሽከር እንደሆነ ያስባሉ ይህ ንቀት ነው እያንዳንዱ የትግራይ ዜጋ የራሱ እምነትና አመለካከት አለው ምናልባት ፕሮፌሰር መስፍን የተናገሩት የህዋት ሰላዎች እንደሚነግሩን የትግራይ حزب ከአንድ ፋብሪካ የወጣ ሳሙና ነው የሚል ከሆነ ፕሮፌሰሩ ከህዋሃቶች ጋር ተመሳሳይ አረዳድ አላቸው ማለት ነው ህዋሃቶችም እኮ 
በመለስ መሬት ኳኹቶ አቃቅማ አይበቅልም ሲሉን ሁሉም የትግራይ ሰው እንደ አንድ ፋብሪካ ሳሙና አንድ አይነት አመለካከት ሊኖረው ይገባል እያሉን ነው ስለዚህ ወሃቶች ራሳቸው ለሚናገሩትና ለሚያደርጉት ነገር በፕሮፌሰር ስለተነገረ ብቻ እንደ ስድብ መቁጠር ያስተሳዝባል ወሃት ትውልድን እየገደለ ያለ ይመስለኛል እንዴት ነው ትውልድ የሚገድለው ትውልድ አሰሳሰብ ነው የአንድ ትውልድ አሰሳሰብ ከተገደለ ትውልዱ ተገደለ ማለት ነው አስተሳሰብ እንዴት ይገደላል ወጣቶች ራሳቸው ፖለቲካዊ ይሁን ሌላ አመለካከት አረዳድ አሰሳሰብ እንዳይኖራቸው እንዳያራምዱ ከተከለከሉ አስተሳሰባቸው ተገደለ ማለት ነው አስተሳሰባቸው ከተገደለ ትውልዱ ተገደለ ማለት ነው ትውልድን ላለመግደል ወጣቶች አዲስ ትውልድ በራሱ መንገድ የራሱን አስተሳሰብና ራእይ ሰንቆ መጓዝ አለበት የፈለጋውን አስተሳሰብ የመከተል ነፃነት ሊኖረው ይገባል ነፃነቱ ከሌለው አስተሳሰቡ አይኖርም አስተሳሰቡ ከሌለ ለውጡ እድገት አይኖረው ለውጡ ካልመጣ የተፈለገው ልማት አይኖርም ልማት ማምጣት ያልቻለ ትውልድ የተበደለ ነው ስለዚህ ወሃት sultanን ላለመልቀቅ ሲል ትውልድን መግደል የለበትም ስለ ፕሮፌሰር መስፍንና ዶክተር መራራ ጉዲና በትግራይ ብዙ ስም የማጥፋት ዘመቻ ተከፍቶ ነበር አሁን እኔ ስለ ፕሮፌሰር መስፍን በመጻፌ ብቻ አብርሃ ጸረ ትግራይ ህዝብ ስለሆነው ፕሮፌሰር መስፍን ጥሩ ነገር ይጽፋል ከነሱ ጋር በማበር የትግራይን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ጥረት ያደርጋል ብለው የተለመደውን ወሬ መበተናቸው አይቀርም ስራቸው ስለሆነ ችግር የለው ስለ ዶክተር መራራም ደርጋው ያንጠላቶቻችን እየተባለ ይሰበካል ባለፎ የውቅሮ ስብሰባችን ሳይቀር አረና ከደርግ ጠላቶቻችን እነ ዶክተር መራራ ጋር አብሮ እየሰራ ትግራይን ለመጨቆን ተነስቷል እያሉ ህዝቡን ያደናግሩ ነበር እንኮ የአንድ ሰው ስብ እናና ፖለቲካዊ አቋም መገምገም ያለብን በድሮ ህይወቱ ሳይሆን ባሁኑ አመለካከቱ ነው ለመረጃ እንዲሆነን ግን ዶክተር መራራ ደርጋል ነበርም የመይሶና ባል ነበር በደርግ ጊዜ እኛ የትግራይ ተወላጆች ከደረሰብን ግፍ ባልተናነሰ ዶክተር መራራም ብዙ ግፍና እንግልት የደረሰበት ሰው ነው ሁሉም የደርግ ባለ ስልጣናት ወንጀለኞች ናቸው ማለት አይቻልም ሁሉም የህዋት ባለ ስልጣናት ጨቋኞች ናቸው ማለት እንደማይቻል ሁሉ ግን የደርግ ስርዓት ወንጀለኛ ነው የህዋት ስርዓትም ጨቋኝ ነው እንዲህ ሆኖ የደርግ ባለ ስልጣናት አሁን sultan ማያዝ አልነበረባቸውም በየ ባለልም ደርግ የትግራይን ህዝብ ጣላት ነበር ካልን የደርግ ኢሳፓ አባል የነበረ ፖለቲከኛ ዶክተር መራራ ሳይሆን በህወሃት ኢሃድ ጉስጥ ያሉ እና አቶ ገብረ ዋህድ በሙስና የታሰረው አባዱላ ገመዳ ኩማ ደምክሳ ወዘተ ናቸው ህወሃት የ4 ኪሎ ቤተ መንግስትን ለመቆጣጠር ሲቃረብ ከኦነግ ጋር ለመስራት ፈልጎ ነበር ግን ኦነግ የህዋት አሻንጉሊት ሆኖ የሚያገለግል መስሎ አልታየም እንደ ውጤቱም ህወሃት ኦነግን አባሮ የደርግ ወታደሮች በጦርነት የተማረኩ አሰባስቦ ኦሆድድን መሰረተ ስለዚህ ደርጎች የትናቸው ያሉት ብለን ስናጣራ ንጹሃን ሰዎችን መንካት ተገቢ አይደለም በደርግ ጊዜ በሃላፊነት የነበረ የተመዘገበና የሚያስጠይቅ ወንጀል ከሌለው አቋሙ ካስተካከለ ሃላፊነት ቢሰጠው ችግር የለብኝም የማልደግፈው ነገር ቢኖር የደርግ ሰባ አባል የነበረ በሕግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ሳይኖረው በሃገሩ በሰላም እየኖረ የነበረ ሰው ፖለቲከኛ ሲሆን ወደ ተቃዋሚ ድርጅቶች ከገባ በኋላ የደርግ አባል እንደነበርና የትግራይ ህዝብ ጣላት ነው ተብሎ ይነገረናል አንድ ሰው የደርግ ይሁን የህዋት ወንጀል ካለው በሕግ ይጥቅ አለበለዚያ ግን በፖለቲካ የመሳተፍ መብቱ ሊከበር ለትገባል ፖለቲከኛ ስለሆነ የባለፈውን ታሪክ እየመዘዘን የማጥላላት ዘመቻይ ምን ከፍትበት ከሆነ ግን ችግር ነው ህزب ትክክለኛ መረጃ የማግኘት መብት አለው የህዋት ሰላዎችም የተዛባ መረጃ ከመስጠት ታቀቡ ሁሉም በጊዜው ይጋለጣልና በማለት አብርሃ ደስታ ጽሁፋቸው ይቋጫል
አድማጮች ከደም ሲል ተከታተላችሁት የብር ጠብታ የተሰኘውን ዝግጅት ነበርም የመቀለ ዩኒቨርሲቲ መምህር አብራ ደስታም ትግራይ ከአንድ ፋብሪካም እንደወጣ ሳሙና በሚል ርዕስ የጻፉትን ነበር ያቀርብ ነው ያንብበላችሁ ደግሞ ጌታቸው አብዲ ነው ሁለቱንም በእናንተስም ከልብና መሰግናለን ወደለቱ የመጨረሻው መሰናዱን እናልፋለን ስለ ኢትዮጵያ ካሳውን ኢልማም ዝግጅቱን ይዞ ቀርቧል ወደዚያው እንለፍ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ወድ የኢሳት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምከራማቸዋል በዚህ ዝግጅት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን የሚመረከቱ ርዕሰ ዜናዎችን ከተለያዩ ድረገጾችና የብህር ውጤቶች ላይ እየጨለፈን እናንተ አድማጮቻችን ጆሮ መድረስ አለባችሁ ያላችሁ ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን ዛሬ ዛሬ ዜናዎችን ከመገናኛ ብዙሃን አለቀው በሰበርነት የሚያስነብቡት ማህበራዊ ግጾች ፌስቡክና ትዊተርም ዋና ትኩረታችን ይሆናሉ። ስለዚህ አድማጮቻችን ዘወትር ማክሰኞ ይህን ዝግጅት እንደተከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ማቅረቢ ካሳሁን ይልማ ስለ ኢትዮጵያ ወዲ ስለ ኢትዮጵያ ዝግጅት ተከታታዮች ዛሬም የተለያዩ ርሶችን ይዥ ወደ እናንተ በቅብ ይያለው የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ስለ ትንሹዋ ኢትዮጵያ ነው በትንሹዋ ኢትዮጵያ ጻሃይ ጠልቋል የኢትዮጵያ ባቡር የማያፈር ሶቪየት የማያፈር ሰው ታሪካዊ ቦታ ይለም ያቡነ ጴጥሮስ ሐውልት የሜክሲኮ አደባባይ ፈርሷል የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ደራሽ ወንዝ ነው ይሉታል ያፈረሰ እየተራረገ እየወደመ የሚያልፍ ወንዝ አይነት ከሰሞኑ ደግሞ በአውስትራሊያ ምራብ ሜልቦርን ቪክቶሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይሄ ባቡር እዚ መጣ እንደ ይያሉ ነው በምራብ ሜልቦርን ከተማ ኒኮልሰን ጎዳና ትንሹ አይትዮጵያ የሚል መጣሪያ ሲኖረው በርካታ የአፍሪካ ሬስቶራንቶች ይገኛሉ የሀበሻ ሬስቶራንቶች ደግሞ አብዛኛውን ቁጥር ይወስዳሉ ኩዊን ኦፍ ሼባ አዲስ ካፌ ሃራምቤ ፉድ ኤግዚቢሽን የተባሉ እና ሌሎችም ምግብ ቤቶችና ሻይ ቤቶች በዛ አሉ እናም ባሳለፍ ነው ሳምንት ስትራሊያ ግዙፍ የሚዲያ ኩባንያ የሆነው ፌርፋክስ ሚዲያ ጋዜጠኞቹ ልኮ ትንሹዋን ኢትዮጵያ ሲጎበኝ እንዳል ነበረ ሆኖ አግኝቶታል በዚህ አካባቢ በንግድ የሚተዳደሩ ኢትዮጵያውያን ቆዝመው አካባቢው እንደተወረረ ከተማ ጸጥረጭ ብሏል በዚህ አካባቢ የሚሰራው የባቡር መስመር ማስፋፋት ስራ ትንሹዋ ኢትዮጵያን ከሆዷ ገምሷታል ወደዚያ ቦታ የሚወስዱ መንገዶች ሁሉ ተዘግቷል የፌርፋክስ ሚዲያ ጋዜጠኛ ከኢትዮጵያን ጋር በቆየበት 75 ደቂቃዎች ውስጥ አንድም ደንበኛ አልመጣም መኪና አላለፈም የስልክ ጥሪ በሬስቶራንቶቹ አልተሰማም የታክሲ ሹፌሮች የፋብሪካ ሰራተኞችና ሌሎች ደንበኞች ድርሽ ብለው ያቁም የኩዊን ኦፍ ሼባ ባለቤት አቶ አቤ ሴሎም ነጋ አከራያቸው ያልተከፈለ የቤት ኪራይ 7777 ዶላር እንዳለባቸው ማስተዋወሻ አትቷል አማራጭ ተፍቶ ከባንክ ተበድረው ከፍለዋል የደም ስራችን ከሆኑት ደንበኞቻችን ተቆራርጠናል ብለዋል አቶ አቤ ሴሎም ስደተኛ ኢትዮጵያውያን የስደት ህይወትን የሚያቃኑበት ህይወትን የሚመሰርቱባት ትንሹዋ ኢትዮጵያ ዳግም ላትነሳት ይችላል ወደ ስፍራው የሚያመጡ መንገዶችና ድልድዮች እስከ 2014 አጋማሽ አይከፈትም የባቡር መስመር ዝርጋታው የሚጠናቀቀው በ2016 ነው ትንሹዋ ኢትዮጵያ ደና ሰንብች ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንሽጋገር የ ፕላንት ኢትዮ ምህዳር ዋና ዘጋጅ ጌታቸው ወርቁና ቅዳሜ ለት የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ጄነራል ማናጀር ሚሊዮን ዳኛው ቅዳሜ ለት ከቢሮ ተወስዶ ለገጣፉ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ታስሯል የሥሩ ምክንያት ኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ ባወጣችው ከመሬት ቅርምት ጋር በተያዘ ዜና ነው የኢትዮ ምህዳር ዋና ዘጋጅ ጌታቸው ወርቁ ባለፈው ወደ ሐዋሳ እንደዚሁ ክስ ተመስርቶበት ጋዜጣው ሲመላለስ ነበር ከባልደረባው ጋር ወደ ሐዋሳ አቀንተው ባጃጅ ተሳፍረው ሌላ ሳይክል መጥቶ ባጃጁን በመግጀት አንደኛው ጋዜጠኛ በጣም ክፉኛ ሲጎዳ ጌታቸው ወርቁ ተርፏል አሁን ግን ከሞት እና ከጉዳት የተረፈው ጌታቸው ወርቁ ለገጣፉ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ይገኛል ከዚሁ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ የሚካሄደው አፍሪካ ሚዲያ ሊደርስ ፎረም ነገ በይፋ ፎረሙ ይጀመራል አፍሪካ ሚዲያ ሊደርስ ፎረም አዘጋጅ የሆነው አፍሪካ ሚዲያ ኢኒሼቲቭ ዝግጅቱን አጠናቋል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስተር ዴታ አቶ ሽመልስ ከማል ፓነሉን ይመራሉ ተብሎ ይተበቃል ይሄንን የአፍሪካ ሚዲያ ሊደርስ ፎረም በመቃወም ኢትዮጵያውያን በ ይተርና በማህበራዊ ገጾች ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ 
ያሰሙ ነው በተለያዩ ቦታዎችም ቅስቀሳ እየተደረገ ነው ይሄንን በማውገዝ እኛም ለነገ የተለያዩ ዝግጅቶችን አዘጋጅተናል በዚህ ዙሪያ ቀደም ብለንም የቀድሞ የትራንስፓረንሲ ኤጀንሲ ህዝብ ጉንኝነት የሆነውን ፋሲል ግርማ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የኢሳት ሬዲዮ ማናገሩ ይታወሳል አሁንም የስዊድን ጋዜጠኛ የሆነው ከዚህ በፊት ለአንድ አመት በቃሊቲ ስር ቤት የቆየው ስዊድናዊው ጋዜጠኛ ማርቲን ሺቤን አናግረናል በነገው ዝግጅታችን ይቀርባል ይህ ቅስቀሳ ቀጥሏል የአፍሪካ ሚዲያ ሊደርስ ፎረም ጋዜጠኞች በሚታሰሩባት በርካታ ጋዜጠኞች በሚሰደዱባት አዲስ አበባ መካሄዱ በቃሊቲ ስር ቤት በሚማቅቁት እስክንድር ነጋ እንዲሁም በህመም በመተሰቃየው ሪዮት ዓለሙ በሸታዬ ላይ እንደ ማፌዝ የሚቆጠር ነው ይሄንን ያለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅቶች ሁሉ ይሄንን ስብሰባ ያወገዙት ነው መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን የመንግስት ደጋፊ የሆኑት የጋዜጣ ባለቤቶች አፍሪካ ሚዲያ ኢኒሼቲቭን እንዳግባቡና በኢትዮጵያ ላይ ያለውን ትችትና እንዲሁም መንግስት አጻፋይ ምላሽ ለመስጠት ኢትዮጵያ ከፕሬስ ነጻነት ባለፈ እንደዚህ የሚዲያ ዝግጅቶች የሚዘጋጁባት እንደሆነች ለማሳየት ሆን ተብሎ እየተቀነባበረ እንደሆነና አዘጋጁም ከመንግስት ባለስልጣናትና እንዲሁም የመንግስት ደጋፊ ከሆኑ ጋዜጦች ባለቤትና ዋና ዘጋጆች ጋር ቁርኝት እንዳለው እየተጠቀሰ ነው የድርጅቱ ዋና ጻፊ የሆኑት ጋናዊው ሚስተር አማዱ ማታርባ ናቸው ይህን ምክንያታቸውን አስቀምጠዋል ከፍተኛ ትችት ቢቀርብም ነገ የፎረም ይቀርባል ፎረሙ ላይ ደግሞ ምን እንደሚሰማ ምናየው ነው በኢትዮጵያ ሚዲያ እየታፈነ ነው ከሚዲያ ባሻገር የማህበራዊ ገጾች ላይም አደጋ ተጋርጧል ይባላል አንድ መረጃ እንዳነበብኩት ከሆነ ፌስቡክን ለመዝጋት መንግስት ጥረት ያደረገ እንደሆነ የተለያዩ ርምጃዎችንም ለመውሰድ ሆዲው ዝግጅት ያደረገ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ ከዚህ ጋር በተያዘ እንግዲህ ይህ መረጃ ምን ያህል ኡነት እንደሆነ ስካውን ማረጋገጫ ማግኔት አልቻልንም ነገር ግን ፌስቡክን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ለኢትዮጵያ አቆጣጥር እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ለመዝጋት መንግስት እየሰራ መሆኑን የሚያመለክት ማህበራዊ ገጾች ላይ ይወጡ ነው የፌስቡክ ተጠቃሚዎች መጨመር የገዢ ፓርቲ ሚኒስትሮች በአጭር ጊዜ حزب ዘንድ መድረሱ ራስን ታት ሆኖበታል ስለዚህ ያደግ የመጡ መረጃዎች እንደተቀመሙት حزبው በተለይ ነፃ ሚዲያ በሌለበት ሀገር መረጃዎችን ከፌስቡክ በቀላሉ ማግኘት በመቻሉና የንቃት ደረጃውም እየተነከረ በመሄዱ ያደግ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በትምርት ቤቶች በከፍተኛው ሁኔታ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ቁጥር የበዛ በመምጣቱ የመማር ማስተማሩን ሂደትም ሆነ የሥራ ሁኔታዎችን አስተጓጉሏል በሚል ሰንካላ ምክንያት የፌስቡክን አገልግሎት ለማገድ ተዘጋጅቷል ይላል መረጃው እንደሚጠቁመው በግብጽ በቱኒዚያ በተለያዩ አረብ ሀገሮች የተነሳውት በማህበራዊ ገጾች አስተዋጽኦ እንደሆነ ይታወሳል ትዊተር እና ፌስቡክ በተለይ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለዙ በማدرس አሁንም ኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጦችን ቢዘጋም ኢንተርኔት የመጠቀምን አቅም በማሳነስ ፍጥነቱን በመቀነስ ሰዎች ቶሎ መረጃ እንዳያገኙ ኢንተርኔት ቢዝ ደሞ ሲገባ ዋጋ ውድ ነው ቶሎ ስለማይከፍት ሰዎች ተስፋ ቆርጠው እንዳይጠቀሙ በማድረግ አንዱ ዘዴ ነው አሁን ግን እንደዛም ሆኖ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች የማህበራዊ ገጾች ተጠቃሚዎች በኢትዮጵያ እየበዛ በመምጣቱ ምናልባት እነዚህ ነገሮች ኡነት ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን ምክንያት በማድረግ ስራ አስተጓጉሏል ትምርትን አስተጓጉሏል በሚል ፌስቡክ ወይም ሌሎች ማህበራዊ ገጾች ሊዘጉ አይችሉም ብሎ መከራከር አይቻለም ምክንያቱም መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ምርጫዎች ሲውስ ላለፉት 22 አመታት የታየ ልምድ ነውና የመጨረሻውና ከተውርሳችን የሚሆነው የአንድነት ፓርቲ የቀድሞ ምክትል ሊቀመንበር አሁን በእስር ቤት የሚገኘው አንዱ ዓለም አራጌ መጽሐፍ ዛሬ በይፋ በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ገበያ ላይ ውሏል ያልተሄደበት መንገድ ከሚለው መጽሐፍ ቀንጨብ አድርጌ ወስጂ አንብላችኋለሁ መታሰር ነገሮችን በጽሞና ለማየት ድል ይሰጣል በስራ የተጠመደ ሰው ነገሮችን ባንክሮ ለማሰብ የሚፈልገውን ያህል ጊዜ ያገኝ ድንገት የሚከሰቱ ነገሮች ማአበል ካንዱ ወደ ሌላ ያላጋዋል እኔ አሁን ከንዲ አይነት ሁኔታ ነፃ ነኝ ስለዚህ ፍጹም አስቸጋሪ በሚባል ሁኔታም ቢሆን በግፍ ከተለየው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በሐሳብ ለመገናኘት መሞከር እንደሚገባኝ ወሰም ጥረቴ የሚገጥሞ ፈተና በጣም አስቸጋሪ እንደነበር ግልጽ ነበር በመሆኑም የሀገራችን አንድ አንድ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ነገሮችን አንስጨ ለመወያየት በማሰብ ከዚህ ወዴት እንሄዳለን ትላንትና ዛሬና ነገ የሚدرس መዘገብ እንደ ሀገር ካለፈው ይልቅ ስለሚመጣው አብዝተን ለነጨነቅ እንደሚገባን ባምንም 
ያለፈውና አሁን ያለንበት ደግሞ ወደሚመጣው ዘመን የምንደርስበት ሜዳ በመሆኑ መዳሰስ ተገቢ እንደሆነ አምናለሁ ያለሁባት ክፍል እጅግ ጠባብ ከመሆኑ አይተነሳ ስድስት ሆነን እግርና ጭንቅላታችንን ገጥመን ከዳር እስከ ዳር ሞልተናታ መኝታውም መቀመጫውም ፍራሽ ነው እጅና እግር ሲጠጋጉ የጠረጴዛና ወንበር ሚና ይጫወታሉ እጅም የመጻፍ ስራውን ይሰራል ለመቀመጥ አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ግን የጀርባ ህመም ማስከተሉ አልቀረም በዚህ ሁኔታ ለመጻፍ ሌሊቱን መጠቀም ነበርብኝ ለምን ቢሉ እኔ ምን እንደምሰራ እንድከታተሉ የተመደቡ ወንድሞች በመኖራቸው እነርሱን በማዳከም እንቅልፍ ባለውለታይ ነው ከጎኔ ተኝተው እንቅልፋቸውን ሲያጣጥሙ እኔ ደግሞ በሐሳብ ፈረስ ጋልቤ የሞዳት ሀገሬን የሥር ቤት አጥር ሳይገድበኝ እዞራታለሁ በሐሳቤ ዶሴዎቹን ከመሳቢያ እያወጣው አገላብጣለሁ የሚመስሉኝን ሐሳቦች እሰነዝራለሁ እጽፋለሁ በዚህ ሁኔታውኝ ወረቀትና ብዕርን ማገናኘት ቀላል ባይሆንም ከሁሉ የሚያስቸግረው ግን ዋቢ መጻሕፍትን ሰብስቦ ይያጣቀሱ በጥሩ ሁኔታ የተጠና መጻሕፍ ማዘጋጀት ነበር መጻሕፍትን ማስገባት በጣም ከባድ ነው ማስገባት ብቻል እንኳን መጻሕፍቱን በሚገባ አመሳክሮና ጊዜ ወስዶ አንድ መጻሕፍ ማበርከት በጣም ከባድ ነው የጊዜ ጉዳይ ሞልቷል ነገር ግን የሚጻፉ ጽሑፎች በየጊዜው በሚደረግ ፍተሻ ይወሰዳሉ። የዶክተር ኪንግን መጽሐፍ ትርጉም አጥቻለሁ። ሌላ ተመሳሳይ ችግር ደግሞ ማስተናገድ ከባድ ነው። ስለዚህ ከጊዜ ጋር የሚደረገው ግብ ግብም ወሳይ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ዋቢ መጽሐፍትን ማመሳከር አለመቻለን እንዳለመታደል ቆጥረዋል። ሐምባቢም ይህንን ውሱንነት እንዲረዳልኝ በአክብሮ ተጠይቃለሁ። በርግጥ ያም ሆኖ እጄ ላይ ያሉ ውሱን መጽሐፍትን ማገላበጥ ይችላል ነው በመሆኑም ለመጽሐፍ እቅድ ማውጣት በንጽጽር ሲታይ ቀለል ቢልም በተለይ አሁን ባለውበት ሁኔታ ሐሳብን አደራጅቶ ለመከራከር ብሎም ለመጽሐፍ መሞከር በጣም ከባድ ነበር ፈጣሪ ጸጋውን አብዝቶልኝ ግን ለመጽሐፍ ሞክር ያለው ለኔ ትልቁ ቁም ነገር በዚህ አይነት ሁኔታ ሆኜ ለሀገሬ ይበጃል የሚለው ነገር ሐሳቤ ለመግለጽ መጠቀሜና መጽሐፍ መቻሊ ነው እንደ መሸበብ ክፉ ነገር ይኖር ይሆን ይላል ያንዷ አራጌ ያልተሄደበት የሚለው መጽሐፍ በቃሊቲ ስርቤትና በተለያዩ ስርቤቶች የቆዩ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች መጽሐፍ ማሳተማቸው እየተለመደ መጥቷል ታሪካቸውን ለህزب ያስቀመጡ ነው በቅርቡ የታተሙ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል አቶ ግርማ ሰይፉ የፕሮፌሰር መራ ጉዲና መጽሐፍ በርካታ አንባቢያንን አግኝቷል የዛሬው ስለ ኢትዮጵያ ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል በመጪው ሳምንት በተለያዩ ርሶች እንደዚሁ እስክንገናኝ ጤና ይስተብ ሰናበተኝ ሸኛው ነበረ ምን ምይታ ከተኝ ፋኖ 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 ደስ ይለኛ ሲታጠክ ማለዳ የሚያበላ መስሎ የሚሸኝ እንግዳ ፋኖ 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 ከነድደው ፋኖ ከቆጨው ራሱን ይገልላል እንኳን የሰው ሰው እንልም ካለው ጫካ እንልም ካለው ዱር ሲነጋገር ያድራል ከለበኑ ጋር አንወፋኑ አረፋኑ ፋኑ አድማጮች ለዛሬ ለለተ ማክሰኞ ያዝናቸው ዝግጅቶች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን ጅጅጋም ውጥረት ውስጥናት ፍተሻ ቁጥጥሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል በአዋሳም አንድ ጀርመናዊ ተገድለዋል ተራይ ወንጀል ድርጊት ይሁን ሌላ አላማ ያለው ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም የሰሜን ጎንደር ዞን የአርማጮ ወረዳ የአብድራፊና አብርሃጅራ ከተሞች ወደ ትግራይ የመካለ ልቅድ ኗሪውን አስቆጥቶታል የገዢው ፓርቲም በአዲን አባላት ሳይቀሩ መንግስት ላይ ተቃዋማቸውን ያስ 
ተቃውሞ ነው የሰሜን ጎንደር ዞን ባልስልጣናት ግን ውሸት ነው የኢሳትና የግንቦት ሰባት ወሬ ነው ያሉ ናቸው ከሳምንት በፊት ህዝብ ተቆጥጦ በጋምቤላ ጎደር ያለውን የአንድ የህንድ ኩባንያ ንብረት ካወደመ በኋላ ኩባንያው ስራውን አቁሞ ክልሉ ለቆጥቷል መንግስት ጥበቃ ካላደረገም አለም መለስም ብሏል በቃሊቲ ስር ቤት የሚገኘው አቶ አንዱ አለማራጌም መጽሐፍ ዛሬም ለንባብ በክቷል አዲስ አበባ ሽምያ ላይ ነው ተብሏል ያልት የደበት መንገድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቧል ስርጭታችን ይህን ይመስል ነበርም ያስተናግድኳችሁ መሳይ መኮን ነኝ ምሽቱ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ኢትዮጵያም በክብር ለዘላለም ትኑር ጤና ይስጥልኝ ደናደሩ ጠምጥሞ ወገቡ ላይ ቼበለው ዝናር ሸባርጎ ከሽንቱ ላይ ቼበለው ጎራድ የመዞ ጥላል ገራይ ቼብሬ ወረ ቼበለው ቼበለው ወረ ተውበሉ ቼበለው ያን ባለብሉ ቼበለው ሰጠው ለነፋስ ቼበለው አንጓሎ አንጓሎ ቼበሬ ወንደ ቆላው ቼበለው ወንደ ጋሪሳ ቼበለው ያርፈው ልቤ ደሞ ተነሳ ኮኮብ ሲነጋታየ ቼበለው ወረ ቼበለው ቼበለው ወረ ቼበለው ቼበለው ወረ ቼበለው ቼበለው ወረ ቼበለው ቼበለው የመርጥ ቋሹ ነኛ ሰናቆ ቼበለው ዝናር በቂ ቢን ማንደባለቀው ቼበለው ወረ ቼበለው ቼበለው አባርን ካቸው ቼበለው በቃ ተመለስ ቼበለው ማንን ይተቋል ቼበለው አንተ ለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚህው አብቀተናል በዘናደው